Ni majila ya baridi kali na mvua zisizotabirika katika jiji la Dar es Salaam Kigamboni Vijibweni. Na mnaoheshimiwa hayo na mini mnapafahamu hapo Vijibweni. Anaonekana binti mdogo tu mwenye umri wa miaka 13 hadi 15 hivi kutokana na umbile lake lilivyo. Na ikiwa ni asubuhi mvua ilishika nafasi yake. Na kwa kuwa sasa alikuwa kilala kwenye nyumba mbovu yani kibanda kilichowezekwa kwa nyasi maji yale ya mvua iliweza kumfikia na kumtoa katika ndoto nzuri aliyokuwa akiota majila hayo asubuhi akiwa na nguo zake kuku alinuka kwenye kiroba chake alichokuwa ametandika katika kibanda hicho taratibu tu akatoka nje huko akiita baba baba Alita binti huyo mara tatu mfululizo lakini hakukuwa na mwitiki yote. Mm. Na maana baba akurudi jana. Au itakuwa melala kilabuni. Alijiuliza binti huyo. Lakini pia hakuwa na majibu sahihi. Hakujali mvua ile mbayo ilikuwa ikinyesha kwa wakati ule. Na hakuwa na kitu cha kujikinga. Akatoka hapo na kuanza kumtafuta baba yake huko akiita. Baba Baba Alita kwa sauti kubwa sana lakini kutokana na mvua haikuwa rahisi watu kumsikia. Alifika mpaka kwenye klabu cha pombe lakini hakukuwa na mtu. Hivyo akashika njia kurudi nyumbani. Ilionesha wazi kuwa sehemu hiyo ndo ilikuwa tumaini pekee la yeye kumkuta baba yake. Ah, Sijua atakuwa amenda wapi. Wakati huo alikuwa amelowa tapa tapa. Alipofika nyumbani alishtushwa baada ya kumwona baba yake akitambaa akiangaika kuingia ndani akiwa ametapaka damu. Baba, aliita binti yule na kumsogelea baba yake ambaye alikuwa akikohoa mfululizo. S Same, Samira. Nilikwambia mimi mambo yako ya pombe na unajua kabisa hali yako baba. Sababu angu umefanya nini baba? Samira. Sijanya pombe binti yangu. Sijanyo, nimejisikia vibaya sana kukuona. Jana unalala na njaa. Mwe wangu umeniuma mno. Lakini pia sikuwa na njia sahihi ya kukupatia chakula. Nilijikuta na kipola mtu na kipigo kiminifikia Samira. Sina kitu baba yako. Na sijui pia utakula nini kwa siku ya leo. Alizungumza baba huyo. Ambaye ilionisha wazi kuwa na mpenda sana binti yake. Lakini hali yake ilionekana kuwa mbaya sana. Na ile baridi sasa na alipolowana na mvua hali ilibadilika lakini Samira hakuweza kuelewa mwisho baba yake alipoteza maisha akiwa kwenye mikono ya binti yake. Uh. Msikilizaji ni ite Samira, binti ambaye ni melelewa na kujua upendo wa baba tu. Simjui mama mimi. Baada ya baba yangu kufariki, hakuna hata jilani mmoja aliyothubutu kunichukua. Kwani hawakuwa akinipenda tangu hapo mwanzo. Wapo wazazi ambao walikataza hadi watoto zao kuwa na mimi. Nilichowashukuru ni hao hao majilani waliungana kwenye kumpumzisha baba yangu ila kwenye mazishi ya baba yangu niliamini ule msemo wa baba yangu kuwa unakufa kwa njaa lakini siku yako ya maziko watu wanakula na kusaza ndivyo alivyokuwa kwa baba yangu msikilizaji mimi niliamua kuingia mtaani na kuwa omba omba maana siko na jinsi yani na ukiniuliza ni itokaje kule vijibweni mpaka kufika Kariako mimi sitakuwa najibu sahihi ila nashukuru kuwa nilifika salama. Mambo nilimsalimia kijana mdogo ambaye alionekana kuwa sawa na mimi kiumri. <laughs> Sitaki mazoea. Sitaki kabisa. Yaani sitaki mazoea kabisa na mkate wenyewe ndio huu. Alijibu kijana huyo akiamini kuwa mimi nataka ule mkate wake. Nilimsalimia tu nikitaka urafiki naye. Ingaje bado nilikuwa nikitamani sana mkate wake kutokana na njaa kali iliyokuwa nayo. Naitwa Samira. U wewe unaitwa nani? Ah, bwana eh, hebu tembea basi na biti bwana. 
Bwana leta mazoea ya kijinga. Alinjibu kijana huyo kwa kiuni sana. Mimi sikuwa na chaguo. Nilisogea pembeni na kwenda kukaa chini. Na nilifukuzwa ilikuwa ni mbele ya duka tu la mtu. Kwa mara ya kwanza niliona ni kiasi gani maisha ya mtaani yanaumiza. Yaani ilikuwa ni hatari sana. Niliangaika huko na huko nikawa peke yangu hakuna hata mtoto mmoja ambaye alitaka kujiunga na mimi muda huo. Alafu nilikuwa nimevaa mzura yale makofia yale makubwa yaliyofumwa na uzi. Na aliyenifumia ni baba yangu mzazi. Ili nifunike nywele zangu nzuri za Kiarabu zilizoja sana. Sikuwa nikizisuka lakini zilikuwa zikikuwa tu. Yaani zilishafika mgongo. Nisema tu yani zilikuwa chafu na mbaya kwa ajili ya kukosa matunzo. Kwa hiyo maisha alisonga kipole pole nikiwa nimeshaanza kuzoea maisha ya mtaani sema tu watoto wa mtaani bwana ana ubaguzi sana yani mpaka wa kuzoe sana ndio uwe rafiki yao kila siku ilikuwa ni kula tu mikate ukiomba ukipata hela kubwa sana basi ni shilingi moja. nyie he nilihangaika sana sana tu kulala ni kwenye maduka ya watu wakifunga tu unaweka boksi unalala na hayo yakawa maisha yangu tangu nilipompoteza baba yangu Siku moja nikiwa nimekaa tu nimechoka na giza lianza kuingia nilikuwa na njaa sana Alafu mkononi nilikuwa na shilingi mia tu shilingi mia Yaani ndo nilibatika kupata kwa siku hiyo lakini sikukata tamaa nilihangaika huko na huko nikiwa bize na kuomba gari moja moja sasa kuna gari nzuri sana ya kifahari ilipake pembeni na kunita mtoto nilisogea polepole na kuiteka na nilishazoea kuiteka hivyo ingawa baba yangu mara nyingi amekuwa akiniambia kuwa mtoto wa kiume ndio anapaswa kuiteka hivyo na alafu mtoto wa kike anapaswa kuiteka abe lakini sasa mimi nishazoea na nishinda kuacha Shikamo nilisalimia baada ya kufika kwenye dirisha gari yake. Mara ya unaitwa nani? Samira. Wow. Una jina zuri sana. Lakini pia hata wewe ni mzuri. Muda huo gari zilianza kupiga honi nyingi sana. Kwani hata taa ziruhusu lakini pia yeye alipaki vibaya na kujisahau kuwa hayuko eneo zuri aliposhtuka alinipatia mfuko na kondoka. Samini ilibaki nikishangaa gari yake tu lakini pia Nilikuwa na shauku sana ya kufungua ile mfuko. Sasa nitafuta sehemu iliyotulia. Lakini pia ambayo niko peke yangu. Maana mara nyingi wamekuwa akinipokonya vitu vyangu. Sikuamini baada ya kukuta wali. Yaani ubwabwa ukiwa umefungwa vizuri kabisa. Wenyewe anaita nini? Eh sije pretek ya wewe. <laughs> Nilifurahi sana ulikuwa ni wale samaki na mboga za majani lakini pia kulikuwa kuna Coca-Cola ambayo ilikuwa nusu. Nilifakamia chakula kile. He. Msikilizaji niseme tangu nimeingia mtaani, siku ile ndo nilikula chakula kizuri, lakini pia nilishiba. Sikuwa na sababu ya kuingia barabarani. Nikalala hapo hapo. Sasa siku iliyofuata kama kawaida Nikaingia tena mtaani nikiwa na nguo zangu zile zile. Yaani hakuna kuoga, hakuna nini. Na siku hiyo pia ilikuwa ni siku yangu ya bahati. Niliweza kupata chakula cha asubuhi, mchana na usiku. Pia ingawa sio vya kueleka lakini kikubwa nimefanyaje? Nimekula na sikusumbuka na njaa. Samira aliniita msichana ambaye na yeye alikuwa ni omba kama mimi lakini hakuwahi kuwa rafiki yangu. Kifupi wengi walinitenga. Tent kogele. Hapo nilishtuka. Mm, kogelea tena. Ikabidi muulize wapi? Bichi, huo tunaenda kuoga kila baada ya wiki. Hivyo kama ulikuwa hautuoni basi ujue tunaendaga huko. Mm. Lakini amwendagi na mimi. Ah, we nawe kama unaenda twende bwana. Tutaka kuondoka kimya kimya ila tumeona leo twende na wewe. Nafsi yangu ilisita kabisa kumwamini. Hivyo nilikataa. Na mwisho aliondoka na kuniacha peke yangu. Siku zilisonga, siku hiyo tena bwana nikiwa na futafuta vyovya watu vya magari ili niweze kupata hata chochote 
Iliweza kumuona mkaka yule ambaye siku ile alinipa chakula. Anko nilimuita. Alipunguza mwendo wa gari na kuniambia kimbia mbele. Naenda kupaki pale tutaongea. Nilikimbia chap ilikuwa ni sehemu ya ATM. Hivyo alipaki na kushuka. Shikamoo Anko, mara basa mira za masiku. Aliniuliza ajabu wa kuweza kusahau jina langu. Nilibaki nikicheka tu. <laughs> Jambo. Mbona sikuwa nikikuona kila nikipita sikuoni? Ulikuwa wapi? Mimi. Nilimuuliza yani alikuwa anaongea na mimi. Lakini ilikuwa na wengi hatari. Hata yeye mwenyewe alicheka. Hmm. Vipi umekula? Hapo sikutaka kujivunga. Nikajibu chap kuwa sijala. Tukaingia kwenye mgahawa ulioko karibu, akaagiza chakula changu na chake, tukakaa tukila. Sasa muda huo watu walikuwa kitushangaa tu. Wakupiga picha nao walipiga. Kwa nini uko mtani na sio nyumbani? Na wazazi wako wako wapi? Sasa nilimwangalia nikaona hapa nikianza kumuadithia na sijala. He, naweza nikalia sana. Alafu nikaachana na chakura bure. Hivyo nilikaa kimya. Na aliweza kuelewa, alisubiri mpaka nipomaliza kula kisha akaagiza juice. Kunywa pole pole ili tuweze kuongea. Alizungumza hivyo, nilibaki nikicheka tu. Yaani ni kama aliweza kusoma akili yangu. Yaani pale nilipanga kuinywa kama maji. Hivyo baada ya kuniambia nijitahidi kunywa pole pole ambapo nilikunywa funda tatu tu nikao nimemaliza. Vipi nikongeze? Hapana. Hmm, Hapana. Mimi baba yangu ni Burundi. Lakini mama yangu si mjui sija hata kumuona ila baba yangu ananiambia kuwa mama yangu ni Mwarabu. Oh. Ndio maana naona na ushombo shombe wa aina yake. Na vipi? Mama alifariki au na baba je? Baba amefariki lakini mama sifahamu kwa kweli. Nilimsimlia mambo mengi sana mwisho tulimaliza akanipa kiasi cha shilingi 5000 na kunaidi kuwa atarudi tena na atahitaji kuongea na mimi. Bas tuliagana pale akaondoka siku iliyofuata. Hey, hey bosi ni mimi. <laughs> Niliingia kwa uza chips na kununua chips yani siku hiyo kila mtoto. Nilikuwa namuona ni kama anajitesa tu. Wakati bosi nipo. Nimekuona umekula chips leo umepata bei gani? Ainiuliza msichana yule ambaye ainiambia twende beach. Hivyo unaniuliza hivyo kwani mimi rafiki yako? Hii, hivyo una kichaa nini? Kwa mimi siwezi kuwa na urafiki na wewe, eh? Au siwezi kuwa na, na rafiki kama wewe? Basi, ile kuzozana zozana bwana tukaanza kupigana na huyo msichana. Na wenzetu walikuwa kishangilia tu. Niseme tu nilipigika. Naomba nituniwe mkweli msikilizaji nilipigika kiukweli. Alafu sikuwa na nguvu hata kidogo. Mambo yalikuwa ni magumu mno, lakini muda huo huo alitokea mwana mama mmoja hivi akatoa mlia ugomvi wetu na kutusogeza pembeni. Nye. Kwa nini mnapigana watoto wazuri? Eh? Huyu ndo mchokozi. Nilijibu haraka haraka nikitaka kutetewa na huyo mama. Sawa, hebu chini ugomvi jamani. Mnaweza kwenda na mimi nitawafanya watoto wangu. Muda huo tulikuwa ni watoto wapatao sita. Sasa na kwa kuwa maisha yetu ya mtaani na kutangatanga barabarani yalikuwa yanachosha sana, tukaamua kukubali haraka. Tukapanda kwenye gari yake ndani na humo ndani ya gari yake bwana kulikuwa kuna kijana kajazia hatari, ana bodi moja matata. Kwa haraka haraka tu nikajisemea oho, huyu ni bausa. Safari ikaanza bwana. Na ilishia kwenye jumba moja kubwa sana la kifahari. Yaani da kuna watu wanaishi jamani, kuna watu wanaishi. Gari iliingia ndani na ilifika sehemu ya parking, ikapaki tukashushwa pale na tukakaribishwa kwa bashasha, tukapokelewa na wasichana wawili waliokuwa wamevalia mavazi ya wapishi. Kikweli tulipokelewa vizuri mno na kupatiwa huduma stahiki za kibinadamu. Tulikula chakula safi kabisa na kuoga. Kisha kila mtu akapewa mavazi mazuri sana. Kwa harufu tu nilijua kuwa ni nguo za mtumba. Lakini ni ule mtumba mzuri kabisa. Hmm. Nishukuru mimi bila kupigana usingefika hapa. Nilimwambia ule msichana, "Ah, bwana wewe, hebu kwenda huko. Kuja huko usione kweti ndio kwamba ni nimekuwa rafiki yako. Achana maisha yangu." <laughs> Najua bwana. Mimi ni wanataka tu kuwa na urafiki na huyu msichana. Lakini bado aligoma kabisa. Anyway, majira 
ya saa moja kasoro siku Uh, iliingia kosta moja hivi matata sana ese he ni mpya na ilikuwa imeandikwa staff wakashuka watoto wengine pamoja na mabaunsa wawili na pale nyumbani kulikuwa na mabaunsa kama kumi hivi kati ya hao watu walioshuka pia walikuwepo wazee wawili lakini pia na watu wenye ulemavu wa viungo walikuwa ni watatu hivi na walikuwa kwenye vibasikeli vyao kaeni chini alizungumza mama yule aliyetutoa mtaani baada ya kuona kuwa tumesima majua makochi tukishangaa tu watu waliofika kwa wakati huo sasa waliingia ndani na walionekana kuwa ni wenyeji sana yani maana waliingia tu na kupitiza vyombani si tu baki tunaendelea kushangaa tu muda wa kula tulikaa wote chini na kwa kupanga duara na kila mtu aliyetoa chakula chake. Sisi tukatu kwa bizi na msosi. Na baada ya kumaliza mmoja kati yetu alitaka kuinuka lakini yule mwanamke akamzuia. Mka chini. Hivyo hakuwa na chaguo zaidi akakaa. Kwanza kabisa ni seme tu karibuni sana watoto wangu. Mjisikie mko nyumbani, hapa ni nyumbani kwangu lakini ni kwetu. Pia nimejenga nyumba hii kwa ajili ya kuwasaidia. Mmesikia? Alizungumza mama huyo kwa utaratibu sana. Nikaona binadamu si ndio hawa bwana. Yaani unasaidia watu bila mashaka. Kwa hiyo tutajuana pole pole kwa kila siku lakini mimi ni teni madam Subira. Basi tuitambulishana na sisi kwa majina na wenzetu akajitambulisha pale kila mtu akawa ameshajua jina la mwenzake. Ingawa wengi <laughs> tulikuwa tushasaa. Yaani tufutoka hapo kimuuliza yule anaitwa nani? Mm. <laughs> basi wiki moja ilisha maisha akiwa mwanana kabisa lakini wale watoto wenzetu tuliowakuta walikuwa kitoka kila asubuhi na kurudi jioni kila siku siku ya Jumapili majira ya usiku tukiwa tumeshakula na tunajiandaa kulala madam Subira aliingia chumbani kwetu watoto wangu alikuwa amezoea kutuita hivyo na sisi tulishazoea na mara nyingi tunaitikaga tu kwa kusema mada Mama yenu ni sema tu kuwa nilipofikia siwezi tena kukaa na ninyi na naomba mnisamee sana. Alizungumza hivyo japo tulikuwa huzuni sana na kila mtu alishtuka kwa siku ambazo tumekaa ndani ya nyumba hiyo tumekuwa tukipata furaha lakini pia mahitaji muhimu yalikuwa yanapatikana tena kwa wakati. Kwa hiyo ni sema tu ya kwamba sote tutarudi mtaani maana mnaweza mkafa na njaa huko ndani. We, he, hapo tulipata wasiwasi zaidi. Tukabaki tukimwangalia kwa huzuni sana. Akainuka na kutaka kuondoka. Alipofika mlangoni akageuka na kusema, "Lakini kuna njia moja ambayo tunaweza fanya nanyi na mkaendelea kubaki huko ndani na tukaendelea na maisha." tulikaa vizuri ili kuweza kumsikiliza kwa umakini zaidi. Ni kuingia mtaani na kuomba kama mwanzo kisha kila ijion tunarudi nyumbani na kukusanya mapato yetu ili tuweze kununua mahitaji yetu. <laughs> yani kwa kuwa tulimwamini sana na kuona kuwa anatusaidia tulikubali haraka haraka. Tukiamini kuwa ni msaada anatupatia. Hivyo basi tuwe na juhudi na tutakuwa tunagawana mitaa na kuendelea kuendesha maisha yetu. Nashukuru kwa kunielewa watoto wangu na kesho tutaingia mtaani. Mmesikia? Basi sisi tuliitikia kwamba tumemuelewa na alimaliza hivyo na akaondoka. Siku iliyofuata asubuhi na mapema bwana tukapata kifungua kimya pale na tukabadili mavazi na kuvaa mavazi yetu yale ya hovyo. Tukapakiwa kwenye kosta na kuingia mtaani. Mimi siku hiyo bwana nilipangiwa nikaombe ombe huko maeneo ya ubongo. Yaani niwe omba omba maeneo ya ubongo huko. I say, shughuli ilikuwa pevu sana. Unaomba, unapewa mia. Na njaa iliniuma sana siku hiyo lakini mpaka majira ya saa moja jioni nilikuwa nina mia saba tu mkononi. Nilibaki nikiangalia tu. Nilipatwa na kiu cha maji, lakini pia niliwaza. Nikinunua maji, nyumbani nitapeleka nini? Hivyo nijikaza tu. Muda ulipofika nilisogea eneo sika na kubadili nguo kisha nikawasubiri 
waje kunichukua. Maisha akawa hayo kila siku msikilizaji. Yaani tunaomba na kumpatia mama huyo pesa na kikweli pesa zilikuwa ni nyingi sana. Maana tulikuwa ni wengi na bado alikuwa akiingiza watoto wapya. Ikafika kipindi ukileta pesa ndogo basi hauli. Ndio hauli. Na unajikuta na lala nja. I say hiyo hali ilianza kuniumiza sana. Hivi unaonaje hii hali ya sasa hivi kwamba ukiwa na pesa ndogo hauli? Nilimuuliza msichana yule ambaye nilikuwa nagombana naye, lakini kwa kipindi hiki tulikuwa kama sisters. Ah, wacha tu, yatapita. Kama jana Roy Miniuma, yani Ibra ni mdogo mno, hakukuwa na haja ya kumnyima chakula na kupata viboko eti kisa amelilia chakula jamani. Kabla sijaongezea neno, madam aliingia chumbani kwetu. Samira, be, na mwenzako nimeshapanga ratiba ya kila mtu kwamba kesho atafikia wapi? Sasa basi mjiandae na msifanye uzembe. Sawa mama. Tulijibu kwa pamoja kisha akaondoka nje. Hmm. Ndio alikuja kuzungumza hicho tu. Au labda amesikia maongezi yetu. Aliuliza msichana yule ambaye alijulikana kama Zureka. Sasa asubuhi kama kawaida tukaingia mtaani. Na siku hiyo nilipangiwa kari yako. Jua lilikuwa kama lote jamani. Lakini ya kukua na kupumzika Mana ukipata pesa kidogo ujue hauli. Samira. Nilisikia jina langu likiitwa ndani ya mgahawa. Sikuamini kumuona mjomba yule ambaye siku ya kwanza alinipa chakula na kinywaji. Nilimkimbilia yani kama baba yangu. Nishikamu mjomba. Maraba Samira, uko wapi? Nilitamani sana kumwambia lakini kakumbuka madam alisema mtu asijue kuwa sisi tuna sehemu ya kukaa ili tuendelee kupata misaada. Ah, nipo hapa hapa. Mbona napita hapa mara nyingi na kutafuta sikuoni? Lakini pia wenzako niliowauliza wanasema hawakujui. Ah, waongo tu hao. Sema mimi natembeaga sana. Nazunguka huko na huko. Ah, ise, dada, hebu mpatie yule anachotaka. Alizungumza anko hivyo. Usio na kambali, sawa eh? Nimejenga kituo cha watoto watima na katika orodha yangu nataka uwepo, sawa? Nasubiri usajili utimie alafu nianze kuachukua. Alizungumza mjomba nilibaki nikichekelea tu. Ukaletwa msosi nikapiga chap. Sasa niliongea mengi na mjomba na alinipatia pesa ilikuwa ni shilingi 2500. Nilifurahi. Ni hey, nilifurahi sana. Yaani kama nilikuwa na miliki benki. Jioni tirudi kwa madam na nikampatia 10000. Yaani we kwa mara ya kwanza nilitoa pesa ndefu kama hiyo na kumwambia kuwa nimewapata watu wananipenda sana. Hapo madam akatoa amri kuwa mimi nitakuwa naenda kari yako tu na sio sehemu nyingine. Sababu kama ya mwezi hivi nilikutana na mjomba yule akatuchukua watoto kama kumi hivi na kuondoka na sisi. Kwa nini wengine umewaacha? Nilimuuliza tukiwa kwenye gari. Mimi ndo nilikuwa nimekaa naye. Yaani Nilikuwa naona kama niko na mtu wa karibu sana. Ah, sijapenda kuacha lakini pia nitakuja kuachukua. Samira, kito changu ni kipya hivyo kwa sasa gharama zote ni juu yangu. Kuhusu kulipa wapishi, vyakula, mavazi na malazi ni juu yangu. Kito changu kikijulikana na kuanza kupokea misaada basi nitachukua wengine na wengine. Basi, anko alijibu hivyo na nilimuelewa sana. Sikuwa na neno la kuongezea. Tulifika kwenye kituo hicho, kiukweli kilikuwa ni kizuri sana. Kiliwekwa mazingira mazuri sana kwa ajili ya malezi ya watoto. Nilipapenda mno. Kwenye geti kubwa kabisa aliandika anko rafiki. Tulipokelewa na mama watu wazima, tukapelekwa sehemu ambayo ilikuwa ni kama ukumbi hivi. Palikuwa pametandikwa mzuri ya fulani hivi mzuri tu. Lakini kwa kati huo nilikuwa na waza itakuwaaje kama kule madam atawapa adhabu wale wenzangu ikiwa hawajui nilipo. Lakini bado nilikuwa na wasiwasi kwamba pale nilipo si salama. Samira, be, mbona unaonekana kutofurahi jamani? Amna. Ainiuliza mjomba na nikajibu hivyo na kwanza tu kujichekesha kesha tu maana 
Ah najua mazingira bado hayajakaa vizuri lakini mambo atakuwa sawa kabisa. Niamini mimi. Alizungumza hivyo akiamini kuwa sijafurahishwa na mazingira lakini kifupi mazingira yalikuwa ni mazuri sana. Tena alionyesha wazi kuwa hii ni sehemu ya malezi ya mtoto. Ah uh, mamisa Nafikiri waoge hawa watoto kisha wapate chakula tutaongea nao asubuhi. Sawa kaka. Alizungumza mjomba kutoa maelekezo kwa wale waliokuepo pale. Basi tukakabidhiwa kwa mwanadada fulani hivi, mwanadada huyo ambaye alikuwa amepewa maelekezo, ajulikana kama Misa. Tulioga na kupatiwa chakula. Tukaonyeshwa vyumba vyetu ambapo kila chumba kilihitajika kulala watu sita. Yaani kulikuwa kuna vitanda vitatu na ni double decker. Tuilala kwa amani sana na wamama walionyesha ni kiasi gani wanajali watoto. Muda wote usiku alijitahidi kuja kututembelea vyumbani kuangalia kama tuko sawa. Asubuhi na mapema tuliamshwa na kupatiwa jezi, tukatolewa nje ya geti, kulikuwa kuna uwanja wa mpira na wala haukuwa mkubwa sana. Haya, chap chap, kimbieni mpaka pale na mrudi hapa. Alizungumza Anko akimaanisha kuwa tunafanya mazoezi. I said tulienjoy sana na mambo alikuwa safi kabisa. Tulifanya mazoezi na kucheza mpira mpaka mida ya saa mbili hivi. Kisha tukaambiwa twende ndani. Hapo tulikuta sasa tumewekewa nguo kitandani kila mtu ya kwake. Tuliingia bafuni na kuoga maana kulikuwa kuna mabomba ya mvua. Tulioga na kuvaa kisha tukaingia kupata kifungua kinywa kama watoto pia tukarudi kwa michezo yetu. Baba Sasa hivi niko sehemu nzuri. Napata ninachotaka. Kila ambacho ulikuwa unataka kunipatia lakini unakosa. Lakini sasa hivi napata kwa mjomba. Nilizungumza hivyo nikiwa nimeshika cheni ambayo alinipa baba yangu na mara nyingi ilikuwa kwenye shingo yangu. Maisha aliendelea na alikuwa maisha mazuri sana sana. Baada ya miezi sita watoto tuliongezeka. Tulikuwa wengi mno, yani hadi jamani. Lakini pia kituo kilishajulikana na watu wengi tukaanza kupata na misaada kutoka kwa watu mbalimbali. Mbali. Watoto wadogo kabisa walianza kwenda shuleni. Sisi wakubwa process ilikuwa ni ndefu. Hivyo tulifundishwa kusoma na kuandika tu pale kituo lakini maisha yalikuwa safi kabisa. Samira, ah, bwana, wewe ndio umeanza sasa asubuhi yote unataka nini? Ah. Ilikuwa ni majira ya asubuhi. Yaani nimelala alafu msichana ambaye nilikuwa na lala nali kuja kuniamsha. Ah, wewe naye bwana unapenda kulala, muda umefika. Nenda kaugesha watoto ili wanywe chai. Yaani usingizi ulinoga mpaka nikasahau kuwa nina kibarua cha kuogesha watoto. Yaani pale wale wakubwa, yani wale wakubwa wakubwa tulipatiwa kazi ya kuhudumia watoto ikiwa ni majukumu ya kawaida sana kwa mtoto. Uwe, ah. Asante umekuja wewe. Angekuja dama misa hapa. He. Ningepigwa kibao. Mungu wangu, ile nasema hivyo tu dada mamisa akawasili eneo la tukio. He, yani wewe una bahati umewahi kuamka alizungumza hivyo dama misa. Hebu fanya haraka basi, waweke watoto sawa kisha uje nikusuke. Yaani kwa kipindi hicho minywele yangu jamani ilikuwa ni mizuri. Nyie. Ilikuwa inapata matunzo. Nilinunua mafuta mazuri sana. Basi siku zilikimbia, miezi ilisonga. Na, na miaka ikakatika Hatimaye Samira mimi nikawa binti mkubwa kabisa, mzuri na wakuvutia mno. Muda huo nitimiza miaka 22. <laughs> Ni mdada mkubwa kabisa, najielewa na kujitambua. Sabrina. Ah. Samira mimi choka ujue, ukinituma tuma tena mimi. Ah. Anko rafiki akija namwambia. Hmm. Yaani akakatoto akaka Sabrina kajeuri. Kenye wa akataki kutumwa. Yaani ukikatuma tu kidogo kanaanza kulalamika kuwa wewe oh, kamechoka. Afu da Samira Maiko kakuchola kwenye daftari yake. Hmm, umeanza ombea wako wewe. Nilimkatisha tu maana huyo Maiko ni kijana mkubwa tu. Nilizoea kumuita kijana wa hovyo kutokana na mambo yake. Samira, nilisikia jina langu likiitwa ndani chap nikawai. 
unaitwa ofisini kwa anko rafiki. Basi niliwahi ofisini na kukuta wenzangu wengine, yani wakubwa wenzangu. Samira, umekuwa fema sasa. Kila sehemu unaitwa. Alizungumza Michael ambaye alizoea kunitania sana. Ehe, <laughs> na kweli Michael, yani huyu kushoto kulia ni Samira tu. Ah, bwana mniache jina lenyewe Samira. Msishangae bwana, mimi ni mtu mkubwa mjue. Niliwajibu hivyo kwa kuwa sote tuishazi wakutaniana. Sawa, hebu kaeni mnisikilize kuna mengi ya kufanya. Basi, sote tukakaa. Ah, uh, kesho kutakuwa kuna ugeni mkubwa mno, ugeni wa kwanza utakuwa ni ugeni wa watu tofauti tofauti. Na ugeni wa kwanza utakuwa ni ugeni wa neema kubwa. Mmoja wa watoto wetu amepata wazazi. Yaani watu watakaoenda kumlea kama mtoto wao. Lakini ugeni wa pili pia ni mwenzetu amepata wazazi wa kulea. Kwa hiyo tutawajua kesho lakini sisi kama kituo tumeshazijua hizo familia na kufuatilia kiundani na kujua kuwa zitaweza kuwalea wenzetu. Kwa hiyo kuhusu ugeni wa tatu ni watu ambao wanakuja kututembelea na kutupatia support kwa ajili yetu. Alizungumza mjomba ambaye kwa wakati huo kila mtu alikuwa akimuita anko rafiki. Basi hakukuwa na ziada. Tukapanga mipango ya siku inofata kisha tukapumzika. Siku iliyofuata kama kawaida kila mtu aliendelea na majukumu yale ya kila siku na kuweka mazingira sawa kwa ajili ya wageni majila ya saa 4 asubuhi. Tulipokea ugeni ambao ulikuwa ni ugeni wa watu wawili. Ulikuwa ni mwana mama na mbaba hivi. Muonekano tu ulionyesha kuwa hiyo ni familia yenye fedha. Ukiachana na muonekano, I say ndinga waliokuja nayo tu. Ni moto wa kote mbali. Ile gari, he. Sasa moja kwa moja tuliwakaribisha na kuwapeleka kwenye ofisi ya Ankara Fiki. Baada ya maongezi ya muda mfupi, tuliitwa na kupewa karatasi tukasaidia kusign. Mamisa, hem kanbete Sabrina aone wazazi wake. We hapo moyo ulifanya pa. Yaani Sabrina alikuwa ni mdogo sana. Alikuwa na miaka mitano tu lakini ndio alikuwa rafiki yangu sana sana. I say nijikuta machozi yakintoka. Nikaamua kutoka nje ya ofisi. Miaka na miaka niko hapa. Hakuna hata mtu anakuja kunichukua. Au mimi si staili kuwa na familia. Nililia huku nikilalamika. Nililia sana. Yaani nilikuwa natamani na mimi nipate familia. Sawa, nilikuwa naishi na familia yangu lakini nilihitaji ile familia ya kuishi nayo nyumbani. Sije kama mnaelewa msikilizaji? Watu wote ambao niliwaweka karibu yangu wamekuwa wakija kuchukuliwa na mimi nikiachwa pale. Basi muda ulifika na Sabrina akaondoka na familia yake mpya. Watoto wenzake na hata sisi ambao tulimzoea tulilia sana. Naye pia alilia. Ugeni wa pili ulifika na kuchukua mtoto wao na kuondoka. Sasa ugeni wa tatu ilikuwa ni familia fulani hivi. Nilipenda sana, yani walikuja na kijana wao mzuri hatari. Muda wote alikuwa kitabasamu na kucheza na watoto, lakini pia baba wa familia hiyo alionyesha ni kiasi gani anapenda watoto. Pia mama huyo alionekana kuwa mkarimu mno. Da. Nilibaki nikisema na mimi ningekuwa na familia yangu Alafu tungekuja kuwatembelea watoto kama hivi ingekuwa raha sana. Walituletea zawadi nyingi sana. Sasa mimi kama damu kubwa ndio nilikuwa nikitoa shukrani kwa niaba ya wote. Sio kwamba eti hakukuwa na wakubwa zaidi yangu no. Lakini mimi ndio nilikuwa wa kwanza kufika katika kituo hicho. Na anko rafiki alitaka niwe hivyo kutokana na ukaribu wetu tangu miaka hiyo. Naona unajituma sana kuangalia watoto. Alizungumza kijana huyo ambaye alikuja na familia yake na muda huo sasa wazazi walikuwa ndani. Nami nilikuwa nje na watoto ndipo kijana huyo akaja. Ah, msijali ni jukumu langu kuangalia wadogo zangu. Wow, by the way, naitwa Samira. Alijitambulisha kijana huyo. Ah, nilisikia jina lako pale ulipojitambulisha. Ah, lakini nawahakika kuwa utakuwa umesahau, sio? <laughs> Hapana, mimi na kichwa cha kusahau hivyo. Nakumbuka. Sawa, wewe unaitwa nani? Nilimwangalia sana na kusimama vizuri. He? 
kwamba umeshasahau jina langu niliamua kumuuliza hivyo da samira huyu mkorofi ah, i say <laughs> yani ah bwana mwenye sitaki kutaja jina lakini wenyewe akataja bila kujua kuwa wanamtajia mtu ah ingieni ndani niliona wananichosha tu nikaamua kuambia waingie ndani ah samira kijana huyo aliniita niligeuka na kumwangalia hata sikuitika wala nini sikuweka neno Hivi <coughs> imekwaje umefika hapa? Yaani unaonekana kuwa ni binti fulani hivi wa maisha safi. Mm. <coughs> Sidhani kama hiki ndo kimekuleta huko. Yaani sijui nilikuwa na hasira gani lakini nilijisikia hovyo sana kuzungumza na kijana huyo. Okay, I'm sorry kama nimekosea kuuliza hivyo. Alionekana kuwa ni kijana mpole sana. Alipoona kuwa na mjibu hovyo, aliomba radhi na kuondoka eneo hilo. Baada ya muda yeye na familia yake wakaanza safari ya kuondoka. Wiki mbili zilipita huku nikiendelea na majukumu yangu. Samira binti yangu. Um, sio kama sitaki kukaa na wewe lakini umri unaenda afu miaka inakimbia. Lakini pia mimi siwezi kukujengia maisha mazuri. Nimekuelewa lakini kazi za ndani mjomba, kazi ni kazi tu. Lakini pia mimi um, unapoenda kufanya kazi napajua vizuri. Na nitakupatia simu kama kunda kwa kuna jambo lolote nitakufika basi mimi nitakuwa kipa mbele kwa jia yako sawe Samira mimi ni mzazi wako sina bala lolote sina kabisa bala lolote nalokuombea Mjomba wangu yani anko rafiki alipata kazi ya kunieleza sana yani nilikuwa sitaki kufanya kazi za ndani ikiwa mimi sijasoma hata kidogo zaidi ya kufundishwa kusoma na kuandika tu na kuhusu kazi Alikuwa akitutafutia ili kiwezekana tuweze kujitegemea kutokana na umri kwenda. Basi na mimi sikuwa na chaguo nikakubali. Majili ya saa moja jioni ilikuja gali nzuri ya kifahari. Mhusika akaingia kwa anko rafiki na baada ya muda niliitwa kwa ajili ya kuaga ndugu zangu, wadogo zangu. Nisimi familia nzima tu ambayo nilikuwa naishi nayo hapo. Sasa nilipoenda kukabidhiwa kwa mwajiri wangu nilishtuka sana kumuona Samira. Hi, wewe? Nilishtuka kwa kusema hivyo. Yaani sijui kwa nini huyo kijana nilitokea kumchukia sana. Ilifika tu nikataa kukataa kabisa kuondoka lakini sikuwa na uwezo huo. Inaonekana unanichukia sana eh? Aliniuliza kijana huyo na wakati huo sasa tulikuwa kwenye gari kuelekea nyumbani kwao. <laughs> Bwana, kwani siendeshe hiyo gari yako bila kunyo hivi? Naomba nikuulize, kwani uweze kuendesha hiyo gari yako bila kuniongelesha? <laughs> Vizuri ila utanizo ya tu na vile utakuwa ukiniona asubuhi mchana jioni. Samira, hivi unamchukiaje mtu alafu mjui? Hivi una kicha nini? Mimi naona sio mzima. Nimekwambia usiniongeleshe bwana, ai. Haya basi mama, ila soon tutakuwa marafiki kipenzi au sio? <laughs> Msikilizaji huyu kijana alikuwa na kera sana. Ningekuwa na uwezo ningempiga hata kibao cha mdomo wa nyamazi, anaongea mno. <laughs> Karibu bwana. Hapa ndo home kwetu. Alizungumza kijana huyo huko akiingiza gari getini. Alivopake tu nilianza mimi kushuka. Yaani utadhani mimi ndo mwenyeji. <laughs> Jamani mimi nahitaji maombi da. Twende ndani basi. Sasa ile begi mimi nabebaje mwenyewe jamani. Hapo ni muongelesha. Maana alikuwa anaingia ndani na kuniacha. Akanisogelea karibu kabisa. Vipi bado unanichukia tu? na bado unataka msaada wangu. <laughs> Haya mtoto mzuri. Alichukua begi langu na kuongozana nalo ndani. Msikilizaji simlizi inaitwa Samira, mtunze Patricia Anton na kusimbia simlizi hii ni mimi rafiki yako kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi mix. Lakini pia unaweza kunipata kwa WhatsApp namba kupitia 0710 20 81 Netano, hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. Sasa kijana yule alinisaidia kuvuta begi langu mpaka sebleni kwao. Kikweli sebule ilikuwa pambe, ilikuwa ni pambe sana. Jamani ilipendeza, ilionekana kuwa ni familia yenye pesa sana. Karibu binti, karibu sana Samira. Asante. Nilijibu kwa sauti ya chini kabisa na kusema mapembeni. Salome aliita kwa sauti ule mama. Na muda huo 
akaja binti ambaye kwa muonekano tu alionekana kuwa ni mkubwa sana kwangu. Hebu chukua hili begi na ukaweke chumbani kwako. Kwa nini chumbani kwa Salome? Samira sangepewa chumba chake tu. Alidakia kijana yule ambaye alikuwa akiitwa Samir na yeye ndo alinifuata kule kituoni. Yaani msikilizaji ni kwamba naogopa sana kwa peke yangu na ukiangalia ni ugenini, hey, nikaamua kudakia tu. Ah, ni sawa kama nitakuwa pamoja na dada hapa. Maana naogopa kulala peke yangu. Basi mama yule alikubali na mabegi yangu akapelekwa chumbani kwa Salome ambaye kwa muda huo nilishamweka kuwa ni dada kutokana na kunipita umri. Samira, hebu kaa hapa upumzike mwanangu. Basi nikakaa kwenye kochi nikishangaa shangaa tu huku na huku. Yaani nilikuwa na shangaa jamani. <laughs> Kikweli ushamba ni mzigo. Majila ya usiku tulikaa kwenye meza ya chakula na kwanza kupata chakula baada ya muda tulimaliza lakini baba wa familia aliomba kuzungumza na sisi. Uh, Samira ni sema tu karibu sana lakini pia asante sana kwa kukubali kuja kuishi na sisi. Asante. Nijibu tu kwa ufupi maana sikuwa na neno la kuongeza. Ah, uh, Salome, huyu ni Samira, mtakuwa mkisaidiana kazi za hapa nyumbani, yani ni mfanyakazi mwenzako. Mimi ningependa muwe na umoja, mpendane na kusaidiana katika kila kitu. Baba na mama msijali kabisa. Niseme tu asante nimepata mtu akupiga na story kwa kweli. Sasa hivi nitachangamka. Hapo nilifurahi na kuona sasa hapa nimepata dada maana alionekana kuwa mcheshi sana. Siku iliyofuata nilianza kazi zangu rasmi. Huku nikipokea maelekezo kutoka kwa Dar Salome. Mpelekee hii juice Samir. Yupo kule chumbani kwake. Eh, jamani, kwani hawezi kuja kuchukua huko chini? We, hivi unataka mama aje huko atunyoshe au yani huyu mama yako ana mtoto mmoja tu? Na hii ratiba ya kupelekwa juice kila asubuhi ilikuta hivyo nafanya kuendeleza tu. Mm, makubwa. Wacha nitimize wajibu wangu. Basi siko na budi nikachukua juice na kuipeleka chumbani kwake. Niligonga mlango na airusu niliingia ndani. Nilifika na kuiweka mezani. Kwa ni ujie kusalimia. Rainiuliza maana nilifika tu na kuiweka mezani na kutaka kuondoka. Ah Samani nimepitiwa umemkaja kijana. <laughs> Niite Samir au kaka. Sawa. Sikutaka kuongeza neno lolote. Nikatoka nje. So majukumu yaliendelea na siku ziliendelea kusonga na kujikuta sasa nikiwa nimeshapazoea sana. Yaani nijikuta kumzoea dada Salome mno lakini pia familia nzima isipokuwa Samir ambaye mimi tu nitokea kumchukia bila sababu ya msingi. Samira, be, tupike chapchapu ili marafiki zake wakija wakuti tuemaliza kila kitu. Ah, sawa. Yaani siku hiyo marafiki wa Samir walikuwa wanakuja kumtembelea pale nyumbani na tulipewa maagizo na mama mwenye nyumba kuwa tuandalie chochote kile kizuri na tuwapatie watakacho kihitaji. Samajila sana ya mchana marafiki zake walifika, walikuwa ni kama saba hivi. Yaani ni wakaka wa shati lakini pia walikuwa cheshi mno. Tuliwatengea chakula mezani kisha mimi na Salome tukarudi chumbani baada ya muda mlango wetu wa chumbani tulisikia ukigongwa. Kwa kwa sasa mimi ndo mdogo nikainuka na kwenda kufungua mlango uso kwa uso na Samir. Oh, ka Samir. Nizungumza hivyo ghafla tu hata sijui yani hiyo nguvu ilitokea wapi. Wow. Ita basi Samir ningekuwa napata kila siku sijui yani ningelenepa kiasi gani. Alidakia hivyo kaka Samir. Na kusikiliza kaka. Oh, nilikuwa naomba basi utongezee chakula lakini pia na juice. Basi tukaongozana nikaingia jikoni kuwawekea chakula na kuwapelekea mezani kwao. Niliweka na kutaka kuondoka. Ah, uh, Samir, mbona ututambulishi dada yetu jamani? Eh? Salome tunamjua huyu je? Ah, bwana, nyenye mnazingwa bwana. Ah. Haya bwana, huyu anaitwa Samira. Ni kabla hajamaliza kuzungumza mmoja kati ya rafiki yake akadakia. Oh, ndo huyu aliye Samir Chap akamziba mdomo rafiki yake na kusema, "Samira, unaweza kwenda." Basi, 
Nilitoka eneo hilo lakini nilisimama kwa kujificha nikitaka kujua kwa nini alimziba mdomo mwenzake. Hivyo ulisa kulopoka nini wewe? Eh? Na. Kwa ni bado ujafanya mambo au? Ah bado. Unajua namogopa hatari. Lakini pia ni mkali mno. Muone hivyo hivyo tu. <laughs> Wewe nyewe unajua mtatueka njia panda. Mnaongea vitu ambavyo ana hata mjatushirikisha kabisa mwanangu. Ya, wanangu we. <laughs> Mshikaji ambaye hajawahi kuwa na DM tangu achane ule DM chuma uleti wake. Kaangukia kwa mtoto Samira. Alizungumza rafiki yake yule ambaye moja kwa moja walionekana kuwa ni watu wa karibu sana. <laughs> Chekeni tu. Lakini ndio mjue Samira ameteka akili yangu na kila kitu kwangu. Alidakia Samir baada ya kuona wenzake wanacheka sana. Sasa na mimi katika kushtuka si ndio nikatoa sauti. <laughs> so baada ya kusikia na kuona kuwa wamestukiwa, kuwa kuna watu wanawaangalia. Nilitoka mbio moja kwa moja mpaka chumbani na kufunga mlango. Ni nawe, mbona tunashtuana? Ailalamika nda Salome baada ya mimi kuingia chumbani kwa fojo. Ah. Yaani maamua kujikimbiza tu jamani pole kama nimekushtua mm, yani wewe nawe he msb niende nje mie salama alizungumza hivyo bwana unaenda kufanya nini tukae umdani yani muda huo nilikuwa naona aibu sana na nilikuwa nikijiuliza maswali wale wakaka pale nitawaangaliaje mie jamani lakini pia sikuwa na namna nilipita pale sebleni kama yani <laughs> siji nitolee ni tu ni kini kama yani nilipita tu shop lakini da Salome hakuwa hata na haraka kama ambazo mimi nilikuwa nazo. Da Salome akachukua na mpira akatoka nao nje tukaanza kucheza kwa kurushiana. Wakati huo sasa niliwakumbuka sana wadogo zangu nilioacha kwenye kituo cha watoto watima. Yaani michezo hiyo nilikuwa nikicheza sana na watoto hao kwa miaka kadhaa tangu nilipopata ufadhili kwa mjomba rafiki. Kwa hiyo tulicheza pale na baada ya muda Walikuja wakaka wote pamoja na Samir tukaanza kucheza nao kwa siku hiyo jamani nilifurahi sana 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 Tangu nimeingia kwenye nyumba hiyo hiyo siku nilipata furaha sana Lakini pia nilikuwa naongea na kucheza na Samir bila kisilani changu cha siku zote Majira ya jioni bwana kama kawaida tukarudi kwenye jukumu letu la kuandaa chakula na siku hiyo rafiki zake walilala pale nyumbani yani kulichangamka sana jamani nye he, mkiwa wengi alafu ucheshi wa kutosha ah ni raha sana sasa muda wa kulala kila mtu aliingia chumbani lakini wakina Samir waliendelea kucheza tu game. Sasa nikiwa nimelala ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yangu. Ulisomeka hivi. Kipenzi umelala au kumbe we ni mcheshi kiasi hicho? Tabasamu lako sasa. Da. Ujumbe huo ulitoka kwa Samir. Niliwaangalia na kujikuta nikitabasamu tu. Walai haya mambo ni he, haya mambo, haya mambo ni konyo. Lakini pia ilikuwa sina jibu. Hivyo niliweka simu pembeni na kutafuta usingizi. Lakini pia ilikuwa sio rahisi kupata usingizi. Nijikuta tu nikirudia ile SMS kila mara mpaka pale nilipopitiwa na usingizi. Ilipita wiki moja nikiwa sijatoa jibu lolote kwa Samir. Lakini pia tulikuwa watu wa karibu sana kupita kawaida. Alimfundisha hadi kucheza PS. Nye, he, mtoto watu mie ya tima mie. Alisije likanikuta jambo bure, maana haya nayaona hapa. Haya. <laughs> Samira anakuita chumbani kwake. Alizungumza da Salome, wakati huo tulikuwa tumekaa chumbani tukipiga story za hapa na pale. Ah, anataka nini yeye naye msumbufu tu bwana. Hmm, Ujamzoea tu nawe. Yaani anaweza kakuita, ukaenda, alafu akakutuma maji ya kunywa. Hmm. We ngoja, nitamnyosha. Ananijua ananisikia. Atafuata mwenyewe. Basi nilinuka na kuelekea chumbani kwa Samir. Ina maana SMS zangu zioni au? Ah, unachosha nawe. Ah. Mimi ndo nakuchosha au? Hmm? Hmm. Samira, nikuulize kitu. Niulize lakini unachosha bwana. Sawa, ila nikuhusiana na maisha yako. Hakuna shida. Hivi mekwaje mpaka wewe umelelewa na kituo cha watoto watima. Hivi na kweli umedhamilia kabisa kujua. Hmm? Unakumuka ili swali umuaye kuniuliza nikiwa kule kwenye kituo? Ya, natamani sana kujua. Sawa, mini mibatika kulelewa na baba tu. Nilitumia mdambrefu sana kumsimulia Samir maisha yangu mpaka hapo nipofikia kikweli. 
ninapoongelea maisha yangu huwa nashindwa kujizuia. Huwa najikuta tu nikilia sana. Ila huwa namshukuru sana Mungu mpaka hapa nipofikia. Nilimaliza kwa kusema maneno hayo na muda huo huo alinisogelea na kunikumbatia. Jamani niliachia kilio hicho. Da. <laughs> basi nyamaza usilie basi. Eh? Nyamaza mama. Samiri alizungumza nilinuka na kuondoka moja kwa moja mpaka chumbani kwetu. Nirudi chumbani kwetu lakini bado sikuweza kujizuia. I say, kilio changu ah ilikuwa ni ngumu sana kukizuia kwa jinsi nilivyokuwa nalia kwa hisia na maumivu ya hali ya juu. Nilimtisha sana dada Salome. Na hali nibembeleza mno. Mwisho nilipitwa na usingizi. Hakupata hata nafasi ya kuniuliza kuwa nalilia nini. Majila usiku tulipata chakula. Sasa tulipomaliza dada Salome akazungumza mbele ya kila mtu. Mama, leo Samira amelia sana lakini pia sikuweza kujua ni kwa nini analia. Mama mwenye nyumba ile alinigeukia na kuniangalia kisha akaniuliza. Ulikuwa na elia nini? Niliangalia chini na kujikuta machozi yakinitoka tena na kisha nikajibu. Nimejikuta tu na kumbuka sana wadogo zangu na ndugu zangu leo acha kulia kwa anko rafiki. Oh, jamani. Ni kiasi gani una upendo lakini pia una shukran? Usilie, unajua ni Samira? Wapo watu ambao wametoka kwenye kituo kama wewe lakini hawakumbuki chochote wala shukrani hawana. Alizungumza baba mwenye nyumba. Lakini usijali, Jumamosi hii tunaenda kuwatembelea. Na sio kuwatembelea tu. Tunaenda kukaa nao siku nzima kwa hiyo usijali. Ingawa nilidanganya kuhusiana na kilio changu lakini taarifa hizo zilinipa furaha sana. Siku ilipowadia tulifungasha zawadi za kutosha hadi mimi nilifungasha zawadi kutokana na pesa yangu ya mshahara nilokuwa napewa. Yaani ambayo nilikuwa nalipwa. Safari ilianza kuelekea kwenye kituo cha Ankorafiki. Kwanza nilikuwa naona kama nachelewa jamani. Kuna muda nilikuwa naona yani kama gari haitembei hivi. <laughs> Nilipofika walinikimbilia kwa shauku sana sana. Ilionesha ni kiasi gani walikuwa akinikumbuka. Lakini pia tulikuta kuwa kuna sherehe kubwa sana. Kuna mdada alikuwa mkubwa katika hicho kituo, alikuwa anaitwa Irene. Siku hiyo alikuwa akifunga ndoa na anko rafiki, alisimama kama baba katika ndoa hiyo. Labda niwelekeze, haikuwa ndoa kama ndoa. Ndoa ilishafungwa lakini siku hiyo waliweka kwa ajili ya kumwaga Irene kabla hajaondoka kwenda kwanza majukumu yake kama mke. Kwa hiyo anko rafiki alisimamia hiyo ndoa kama baba Na wewe dada Samira utaolewa na kufanya sherehe yako hapa Aliniuliza kijana fulani hivi <laughs> nilibaki na cheka tu Utaolewa na Maiko Bado aliniuliza kijana huyo lakini nilikaa kimya na muda huo huo Samir akajibu Ataolewa na mimi na sherehe itafanyika hapa Yes da Samir ana Alianza kushangilia kwa sauti mtoto huyo chap nikamziba mdomo wewe. Ah, anakutania mdogo wangu sawa eh? Haya nenda kacheze. Aliondoka nikamgeukia Samir. Hivi wewe una akili gani wewe? Unajiona kera sana bwana. <laughs> Lakini kila kitu si kipo wazi jamani, kipi ambacho joi. Niliondoka na kumwacha akijiongelesha tu mwenyewe. Mimi nilikuwa najionea mambo meusi tu. Niliendelea na shughuli za huku na huku na nilikuwa busy sana, yani Da Salome pia hakuwa mwisho katika kusaidia shughuli za pale. Siku hiyo nilienjoy sana nilipata muda mzuri na familia yangu lakini pia nilipata muda wa kuongea na anko rafiki. Muda ulifika nasi tukarudi nyumbani kwa ajili ya mambo mengine. Sasa ilipofika majira ya kama saa 5 usiku nilijikuta nikosa usingizi. Nikatoka nje na kukaa kwenye ngazi za nje nikiwa nacheza game langu la nyoka kwenye kisimu changu cha kitochi. Vipi ujalala tu? Hm? Unajua umechoka sana. Nilisikia sauti ikiongea nyuma yangu na nilishajua kuwa ni sauti ya Samir. Sina usingizi na hata sijui nawaza nini. Ah, nahisi unafikiria siku ya leo na kila kitu kilichofanyika. Ah, nahisi hivyo. Samir hivi na miaka mingapi? <laughs> Achana na miaka yangu bwana. Ila jua kuwa mimi ni mkubwa kwako. Ni vile tu wanaume hatukui. Nimeuliza swali moja nimepata maelezo lakini bado jibu sijapata. 
Yaani unajua nimekaa hapa nawaza wewe ni mkubwa lakini mama yako hakutafti hata mdogo wako. Yaani amwezaje kuwa na mtoto mmoja ikiwa umri unaruhusu? Hm? Hmm? Lakini wewe ni mkubwa mno. <laughs> Sijui hata umwaza nini lakini mama yangu anahitaji mtoto leo na kesho. Na ameshangaika sana na madaktari wa kutosha na hakuna hata mwenye tatizo. Sio baba sio mama. Wewe hmm. umejuaje kuwa ameangaika? <laughs> Samira. Mimi ni rafiki wa wazazi wangu na wanapenda sana kunishirikisha kila kitu chao. Basi tuliendelea kupiga zogo za ukweli na uongo. Ah, nimechoka. Tuinge basi ndani. Mimi nenda kulala. Alizungumza Samir, tukainuka na kuingia ndani. Tulipofika Sebleni, alinikiss kwenye shavu chap na kuingia chumbani kwake. Nilibaki nikiwa nimeshikilia shavu langu tu. Yaani kama nimepatwa na ugonjwa wa chekelea, ilikuwa nikifurahi tu yani muda wote yani <laughs> Samira mimi jamani. <laughs> Haya siku iliyofuata nilikuwa nashindwa hata kumtazama usoni. Nilitamani kumkwepa lakini ndio ilishindikana kwani nyumba ni moja na tunazunguka huku na huku. Niliendelea tu na shughuli zangu. Samira na <laughs> yani tabia ya kuitika nams kuacha kabisa. Muda huu nilitwa na mama wa nyumba ambaye airuhusu mimi kumuita mama. Na nilikuwa najisikia furaha sana. Mama niko hapa. Nilizungumza hivyo baada ya kufika Sebleni. Ah, hebu uvaa mavazi yako vizuri uende sokoni. Nimekuandikia orodha ya kila kitu. Mama, lakini mimi sipafahamu. Ah, usijali utaenda na Samir. Sawa mama. Nilijibu tu lakini nilikuwa na wasiwasi sana. Yaani hamjui tu lakini sikuwa na uwezo kukataa. Baada ya muda tulianza safari na Kasamir. Mimi sikuwa mwangeaji muda wote, nilikuwa nikitazama tu nje. Sikutaka hata kumuongelesha au kutazamana naye. Samira. Aliniita nikaitika pasipo kugeuka. Mbona kama huko na wasiwasi sana? Hakuna naangalia mazingira tu ya nje. Mm. Aliguna tu kisha kaendelea kuendesha gari na kuwa busy zaidi. Na nilitamani sana aendelee kuniongelesha lakini ndio hivyo aibu ilionekana kushika upande wangu. <laughs> Nilikato kimya. Tulifika sokoni nikanunua mahitaji ambayo niliagizwa kisha nikarudi kwenye gari lakini sikumkuta. Na alikuwa amelifunga gari. Nilikaa sana pale nje ya gari nikiendelea kupigwa na jua. Baada ya muda airudi kwenye gari na alikuwa akifurahi tu. Tukapanda kwenye gari kisha nikamuuliza, ah, "Mbona unafurahi sana? Kuna nini?" Ah, hivi unapenda kuniona nikiwa na uzuni sana au? Hmm, basi yaishe. Nilijibu hivyo na kukaa kimya. Akanipatia mfuko ambao alikuja nao. Hiyo kwa ajili yako. Nilipokea na kutaka kufungua lakini alinizoea. Nimesema ni kwa ajili yako. Hivyo basi utafungua kipindi ambacho sitakuepo. Sawa. Tulitembea kwa mwendo mrefu na hatimaye tulifika nyumbani. Kabla ajaingiza gari ndani ya geti akazungumza. Samira nikuulize kitu. Niulize tu. Hivi umeshawahi kuwa kwenye mahusiano? Nani? Mimi. <laughs> Msikilizaji najua kabisa nimeulizwa mimi, lakini kwa ajili ya wenge, nijikuta nikiuliza kama sijui vile. Hapana, naongea na huyu hapo nyuma yako. <laughs> Bwana. Hapo ndo hata nilicheka, yani tangu safari imeanza nikajikuta nimecheka. Nijibu basi. <laughs> Hapana. Hapana nini? Maandazi, kitumbua. Eh? Yaani hapana utaki kunijibu au hapana kwamba ujawahi kuwa na mahusiano. Ah, ndio hivyo hivyo. Nye, <laughs> Jamani aibu 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 ilikuwa ya hali ya juu mpaka majibu yangu akawa eleweki. Unajua nashindwa kuelewa. <laughs> Mimi sijawahi. Nilijibu na kugeukea pembeni, akawasha gari na kuondoa kabisa eneo lile. Hata ndani ya kuingiza huko wapi tena nataka tuongee kila kitu tumalize huku huku maana na hisi hatutaweza kukaa karibu kwa kipindi hichi chote maana mama amepatwa likizo wiki mbili kazini kwa hiyo sijui kwa nini lakini atakuwa nasi hapa sawa vipi tunaweza hata tukaongelea hapa si ndio ainiuliza nikaitika kwa kuitikia kichwa tu Anta kwa binafsi kama nitauliza kuhusu wewe kama wewe hautajua kuhusu mimi. Nilimtumbulia tu macho 
nikimtazama alivyokuwa anazungumza kwa busara. Samira, sije kwa nini lakini nimevutiwa sana na wewe tangu siku ya kwanza nilipokuona kule kituoni. Nikafanya kila njia mpaka wewe kuja kukaa nyumbani kwetu. Lakini kwa sasa nataka kuhakikisha kuwa haukai nyumbani kwetu. Nilistuka sana baada ya kusema kuwa haukai nyumbani kwetu. Ui, kwa jazibu nikauliza, "He, kwa nini unataka nirudi kukaa kitoni?" Na no, usijamaliza Samira, naomba nisikilize. Sawa. Anitaka kusema kuwa sitaki wish tena kama mfanyakazi, bali wish kama mke halali wa Samir. Mke. Ndio, kwa nini umeshtuka sana? Hivi <laughs> wewe. Hivi <laughs> nafikiri ndoa Siji maisha ya mke na mume ni mchezo eh? Lakini umesema ukwahi kuwa na mahusiano. Lakini mshtuko wako ni kama ni umewahi kuolewa hivi, alafu ukaachwa. Ah. Maisha ya ndoa unajua anko rafiki amenifunza mengi sana. Amenifanya mimi kama binti yake. Na hata mazungumzo yake anazungumza na mimi kama ambavyo mzazi anapaswa kuzungumza na mwanae. Haswa binti ambaye anatarajia kuanza maisha yake au kijana wa kiume anayetarajia kuanza maisha yake. Lakini sio hilo tu. Maisha ndoa ya wazazi wangu ambayo mimi sikwahi kuyashuhudia lakini nimeasikia kutoka kwa babangu. Mi ananifanya nione kuwa ndoa ni hatua kubwa sana. <laughs> na kuelewa na nafurahi kuona kuwa Samira wewe ni mwelewa mno. Nilitabasamu baada ya kusifiwa, yani unajua muda huo sasa ni libichwa nini kama vile nilikuwa nataka kupasuka kwa misifa. Ah, uh, tukiachana na mambo ya ndoa, tuanze na uchumba ili kujua na zaidi. Mm. Niliguna ule mguno ambao yani hujui tu jibu gani, ukubali au ukatae. Samira, kwa hiyo wewe ni Bikra. Ah, naomba twende nyumbani. Nitakupa majibu tukifika nyumbani ili nipatie muda wa kila kitu. Hmm. Basi tuliondoka tulifika nyumbani, nikakabidhisha vitu nilivonunua kwa mama, baada ya hapo nikapata ruhusa ya kwenda kupanga kwenye friji na baada ya kuona kila kitu kimekamilika. Samira Nilisikia jina langu likiitwa tena kutokea sebeni. Na mama, niliwahi chapo kwa haraka. Ah, naona umechukua mifuko yote kasoro huu. Alizungumza mama, na ulikuwa ni mfuko ule ambao nilipewa na Samir kama zawadi. Samajira usiku Da Salome alikuwa busy na kuchati, nami nilianza kuangalia zawadi zangu. Jamani katika vitu napenda basi ni chocolate. Na ndio kitu cha kwanza kukikuta kwenye mfuko huo. Nilifungua zaidi na kukuta nguo za ndani. Na hata sijui kwa nini lakini haraka nikazirudisha kwenye mfuko na kusukumia uvunguni mwa kitanda. Na muda huo nilikuwa nikimtazama Da Salome kama ananiangalia. Mungu wangu, amezaje kuniulia kitu kama hiki huyu? Nilijikuta tu nikitetemeka bila sababu ya msingi. Basi Sasa nikaanza kufikiri itakuwaje Da Salome akiziona na kujua kuwa nimeniuliwa na Samir. Lakini pia atajuaje kama Samir ndo amenuliwa bwana? Ah. Nibaki tu nikijiuliza na kujijibu mwenyewe. Mwisho wa siku nilisogea na kulala. Asubuhi na mapema nilikuwa wa kwanza kuamka. Niliamka na kutoa ule mfuko nikachukua zawadi zangu na kuziweka kabatini vizuri kabisa. Nilifurahi lakini sasa kuhusu nguo za ndani jamani. Nilikuwa nikihisi aibu mno. Ah. Hata hivyo itabaki kwa siri yake na yangu. Nilijipa moyo kisha nikaingia kwenye kutimiza majukumu yangu ya kila siku. Baba wa familia hiyo aliamka akiwa ameshajia ndani nilimwandalia kifungua kinywa kwa ni yeye ndio alikuwa akienda kazini. Samira. Anko rafiki anaramika sana kuwa haumpigi simu mpaka anajua kuwa tunakupatia kazi nyingi sana. Oh, siko na salio lakini leo nitajitendi nimpigie. Basi fanya hivyo. Basi niliendelea shughuli zangu sikusahau kumpigia anko rafiki ambaye kwa kipindi chote nilikuwa namuona kuwa ni familia yangu kabisa. Lakini pia mawazo kuhusiana na Samir yamekuwa yakinitawala sana. Amekuwa akinitumia ujumbe kila siku wa kutaka kupata jibu lake. Majira ya usiku niliamua kutoka nje ili niongee na anko rafiki ambaye hakuwahi kunificha kitu kuhusu maisha. Umesema amekuambia kuwa anakuhitaji sana. Ndio, anasema anataka niwe mkewe. Ah, na wewe namwonaje? Anamuelekea huo au? Ah, mimi hata sifahamu. 
Samira binti yangu mzuri. Kwa upande wa mimi baba yako naweza kusema kuwa nina furaha sana kuona kwamba lile ua ambalo nimeliwekea mbolea na kulitunza vizuri kuna watalii wameliona na kulihitaji. Lakini wasiwasi wangu je, ua liko tayari? Lakini kiachana na ua vipi kuhusu mahitaji? Atataka kulitunza ua katika maisha yake yote? Eh? Binti yangu Samira Wewe ni mkubwa na una maamzi juu ya maisha yako. Lakini pia hujakosea kuniambia mimi kama anko rafiki, lakini pia baba na mama kwako. Nikupe muda wa kumchunguza na kumjua vizuri wewe kijana kisha uje uniambie. Majibu yako atakupa mwongozo wewe pia. Sawa baba, wewe na siku mwema. Na wewe pia binti yangu. Hakikisha unapata yule ambaye atafanya ua liweze kuendelea kuchanua na lisinyauke umesikia? Saa nilipokata simu tu nilihisi mtu akinishika kwa nyuma nilishtuka sana na kugeuka kwa jazba Simlizi inaitwa Samira mtunzi wa simlizi hii anaitwa Patricia Anton ninaye kusimlea ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas Nilegeuka chap hakuwa mwingine bali ni Samira <laughs> umenishtua ise I'm sorry Sema no jalala mpaka sasa hivi Ah, nimekosa singizi na nimetoka nje, nimekukuta we. Kwa nini ujalala pia? Ah, mimi nilikuwa naongea na anko rafiki. Oh, ni sawa. Sawa, usiku mwema. Nilijibu na kutaka kuondoka. Samera. Hivi jamani, uishwagi maneno? Eh? Huh? Yaani wewe, haya, naambia sasa, unajipia gani muda huu? Ah, nahitaji kukuweka wazi kwa kila kitu. Sawa. Uh, mi upande wangu nimeshawahi ku, kuwa na mahusiano na wasichana watatu tofauti. Hii, watatu. Ndio, usishtuke sana bwana. Wa kwanza tuliachana naye kwa kuwa alikuwa kwa ajili ya hizi fedha tu za familia yangu, lakini pia ni kwa maslahi yake binafsi. Lakini sasa kwa nini unataka nijue kila kitu? Nilimuuliza lakini kwa mtu muelewa angeweza kunielewa. Niliuliza kwa sauti ambayo kama angeendelea kidogo basi Ningalia kabisa. Yaani mimi sikupenda kabisa kusikia habari za wanawake kutoka kwake. Ah, na kuambia kwa sababu nakupenda Samira. Mistaki mi na wewe tuanze mahusiano tukiwa gizani. Nataka ujue kila kitu kuhusu mimi. He? Kwamba mimi nimekwambia nitakubali au Samira. Aliniita kwa sauti ya chini sana ya kuonesha kukata tamaa. Najua kama wanawake mnapenda kubembeleza sana lakini Hii sasa ni too much. Nimefanya kile ambacho mimi niamini kuwa kwako ni sahihi. Lakini at this stage ni sema tu ah, all the best my dear. Alijibu hivyo kisha akaondoka akiwa amechukia sana. Yaani moyo uliniuma sijui kwa nini lakini niliumia mno sikuwa na cha zaidi. Niliingia chumbani lakini usingizi ulikuwa wa shida sana. Mwisho nilivuta simu yangu na kutuma ujumbe kwa kuita jina lake. Unataka nini Samira? Alinjibu hivyo nilishindwa hata kujibu lakini nilijikaza na kujibu ujumbe wake ingawa nilichukua muda. Usinichukulie vibaya, ni wasiwasi tu kama nilivyokuambia kuwa mimi sikwahi kuwa kwenye mahusiano. Nilijibu lakini nahisi nilichelewa mno maana hakujibu kabisa mpaka hapa amekucha. Na alikuwa busy sana, hakunisalimia kwa kufurahi kama kawaida yake. Zaidi tu alikuwa busy na mama yake. Ah, sasa Sungemwambia Samira tu akutengenezee juisi kama ile ambayo aliitengeneza juisi. Ah, hapana mama. Nahitaji juisi ya boxi hiyo na dukani. Eh. Sawa babangu, maana na wewe ukikomana jambo lako. Hm, utoki. Yaani Samir alikuwa akideka sana kwa wazazi wake. Alafu anapatiwa kila anachokitaka. Kuna muda mpaka namonia wivu huyu. Lakini ikawa nakumbuka kwa anko wangu kutamani kitu cha mtu ni ubinafsi ikiwa wewe huwezi kutimiza. Sasa zilipita siku mbili maisha akiwa hivyo, yani hakuna kuongeleshana. Kuna muda <coughs> ilifika kipindi yani mpaka ni nilikuwa najiona mpweke sana. Maana Samir nilikuwa napigana story nyingi mno kuliko Dar Salome. Samir ilitoka nje ikiwa ni majira usiku na kumtumia ujumbe huo wa kuita jina lake. Unasemaje? Yaani kama kawaida alinjibu shit tu, kuonesha ni kiasi gani amechukia. 
tafadhali kama uko na muda naomba utoke nje na mazungumzo na wewe nilimtumia ujumbe huo nikiwa na wasiwasi sana niliwaza je akija nitaweza kuzungumza naye au lakini niliamua kujipa moyo muda wote nilikuwa nikitazama simu yangu kama ujumbe utajibiwa lakini baadaye baada ya kama dakika kama hivi tano hivi mlango mkubwa ulifunguliwa na Samir ndo alitoka nje um, pole pole kwa kuamsha zungumza mimi nahitaji kwenda kulala hi hivi mwanamume ndo kisilani hivi hivi nitamweza kweli nilijiuliza tu hivyo kimoyo moyo maana mm. ah sema wazazi wake ndo wanamlemaza sana nitamnyosha niliendelea kujiongelesha hivyo tu na nafsi yangu Samira naona hauna cha kuzungumza. Usione pena kunisumbua basi. Alijibu na kutaka kuondoka kwa sauti ya chini kidogo nikasema nimekubali kuwa na wewe. Nizungumze hivyo lakini ilikuwa natetemeka sana yani natetemeka kama nimewagiwa maji ya baridi alafu niko pale makambako. <laughs> kwa mlewa ikufika makambako nadhani mnaelewa baridi ya kule. Samir aligeuka nyuma na kuniangalia sana lakini hakuonesha kufurahi hata kidogo. Ilibaki nikiwa nimemtolea macho tu. Tu, yani sina hata cha kusema. Ebu urudia. Alizungumza Samiri tena kwa sauti ya chini. Nimesema nimekubali. Yani hapo sasa nazungumza natamani hata yani kutokea tu uzio hivi tusiwe tunaonana. Umekubali nini yani? Kwa na wewe. Ah, stupo wote. Yani tunaishi nyumba moja, tunakula meza moja kila siku tunaonana. Sasa unaongelea nini yani? Samir umezidi sa jamani ah Alinikera yani nikamsukuma na kutaka kuondoka chap akavuta mkono wangu na kunikumbatia <laughs> we nawe utanile Hapo wote sasa tuliangua kicheko kimoja matata fulani Na mambo yakawa sawa tukaanza kupiga story za hapa na pale na tulikuwa tunajiachia yani kucheka yani, yani utadhani yani ni mchana wakati ilikuwa ni majira ya 5 usiku na muda huo huo mama akatoka nje Jamani mpaka muda huu mnafanya nini nje Sina mnapiga makelele kama hamna akili nzuri. Mama alifoka, wote tukabaki na sura ziko chini tu. Ah, uh, uh, tumekosa usingizi, tumeamua kupiga story mama, lakini kama tumekosea, I'm sorry. Ah, uh, sio mimi tu. Yaani kila mtu mnampa kero. Haya, ndani. Alifoka mama, hao chap, kila mtu akakimbia chumbani kwake. Unafiki sasa tuilala. Story ziliendelea kwenye simu. Nye, he, hivi kumbe raha haya mambo eh. <laughs> au kwa sababu mimi mshamba. Basi asubuhi nilikuwa wa kwanza tena kuamka, nilikuwa nafanya kazi lakini muda wote nilikuwa naangalia huku na huku nikitamani kumuona Samir. Mm. <laughs> Kwani mwenzangu leo una nini? Dar es Salaam aliniuliza tukiwa mezani tukipanga mambo akifungua kinywa. <laughs> kwa nini Dar es Salaam? Nilimuuliza kwani sikuwa najua nini nimekosea. Ah nilikupa hotpot ya chapati ukaleta hotpot ambayo halina kitu. Eh? Mimi ndo nimebadilisha. Lakini bado sasa hivi umeleta chumvi baada ya sukari. Ndio. Hata sije leo nawaza nini? Sam Mungu wangu, si ndio nikamuita Da Salome Sami? Nye. He. Hebu mniambiwe mlezaje maana ah mimi mbona naona kama penzi ananichanganya hivi? <laughs> We Samira, hebu ka chini. Naona kabisa huko sawa. Alizungumza Da Salome na muda huo sasa nikakaa kwenye kiti. Baba na mama walishuka wakiwa wamependeza sana na kukaa kwenye meza ya chakula na muda huo huo Samir alikuwa akishuka kwenye ngazi. Jamani, hey, hey. sijui nilipata na nini nilinuka chap kama nimesikia wimbo wa taifa. <laughs> Wewe. Sasa Da Salome alistuka na hapo niliona aibu ya hatari sana. Nikatoka na kuingia jikoni. <laughs> Akia nani, mie Samira uchizi umenikaribia. Nijiweka sawa na kurudi mezani. Mda wote nilikuwa na mtazama Samir ambaye alikuwa busy kabisa na msosi. Tulimaliza kila kitu kisha baba na mama wakaondoka. Mimi na Dar Salome tuliingia zetu jikoni na kuendelea na kazi zingine. Samira mdogo wangu. Be dada. Hivi kuna vitu nanificha eh? Mm. Kwa nini dada? Ah nakuuliza tu. Hapana. <laughs> Sawa, na vipi kuhusu na Sami? Nilishtuka sana na haraka nikauliza. Mm. Sisi, kuhusu nini? Samira bwana, unajua mimi ni mkubwa eh? Unajua tena sio kidogo, usione nakaa na wewe hapa napiga na wewe story yani kama shoga yako ukaisi tuko sawa. 
Kabla hajamaliza simu yangu iliita na anko rafiki ndo alikuwa ananipigia. Shikamo baba. Maraba. Haya soso, mbona unipigi simu? Msikilizaji jina langu lingine naitwa Soso. Hili ni jina ambalo ni la utani tu na nilipatiwa na anko rafiki. Ah, nilipanga nilipanga kupigia. Hmm. Weji tete tu. Kuna jipe gani binti yangu? Hakuna <laughs> baba. Sawa, nimekupigia. Kuna sherehe kituo chetu hapa kimetimiza miaka hivyo basi tutakuwa na sherehe fupi ya kumshukuru Mungu. Oh, da. I say, mimi nakuja, nakuja. Mbona kama uko na furaha sana? Kuna nini? Ah, usijali baba, nitongea na wewe nikifika huko, lakini lazima uniombe ruhusa kwa mama na baba. Ah, nishawaambia na Samiri atakuleta. Wow, eh, jamani nyie nilifurahi. Hey. Siku ya sherehe nilijiandaa na siku hiyo nilivaa gauni langu ambalo alinunulia anko rafiki na siku hiyo kulivaa. Mm, umependeza sana. Alizungumza Samiri na muda huo safari yetu ilishaanza. Tuliendelea kupiga stories za hapa na pale mpaka pale tu tulipofika kituoni. Soso, watoto wa kituo waliniita na walinikimbilia. Sasa jina hilo lilimshangaza sana Samiri ambaye hakuwahi kulisikia hata siku moja. Sherehe ilidamshi sana na siku hiyo ilikuwa ni kama baraka. Watu wengi sana walikuja kuleta zawadi lakini pia walipatikana wawekezaji kwa ajili ya kuwekeza kwenye kituo na hii yote ilikuwa ni kuunga mkono kile kitu ambacho anafanya anko rafiki. Majira ya saa mbili jioni wageni waalikwa walianza kuondoka na usafi ukaanza kufanyika na misikubaki nyuma. Ah, unapumzika basi. Alizungumza anko rafiki baada ya kuniona nafanya kazi huku na huku bila kupumzika. Namalizia tu kupanga hivi vitu kisha tuanze safari tukichelewa mama atachukia mno. Ah sasa unaondokaje na hujazungumza na mimi baba yako? Yaani hata hujanikumbuka hata kidogo. <laughs> Tutaongea baba. Basi nilimaliza kuweka kila kitu sawa na niliongea na anko rafiki hakuna hata kimoja ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwa makini binti yangu. Na nitatafuta muda wa kuzungumza na Samir na nitazungumza kwa ajili yako. Basi baada ya hapo nilifungashiwa baadhi ya zawadi na kuondoka. Sasa tulifika nyumbani tukiwa na furaha sana na tulikuta baba na mama wakiwa wamesharudi nyumbani. Nye. Kwa nini mecherwa kurudi? Hilo lilikuwa swali la kwanza kabisa kutoka kwa mama. Pale tu Tulipoingia ndani, mudi yote nzuri ilisha. Kwanza, I say mama naye akichukeni balaa tupo. Ah, mama, kulikuwa kuna foleni. Foleni? Foleni ipi? Eh? Mimi na baba yako tumepita njia hiyo hiyo. Sasa nyu ume uona zungumzia kuhusu foleni gani? Eh? Foleni wakati mimi na baba yako tumepita njia muda simu na hakuna hata foleni. Sasa muda huo mama alikuwa akijibiwa na mwanae lakini jicho la kuchukia lilikuwa kwangu. Ah Mama, ni sisi ndio tumechelewa kutoka kule. <laughs> At least kuna mtu ameweza kusema ukweli. Haya, nendeni mkaoge. Kisha mkapate chakula mlale. Salome hayupo. Hatutakuwa naye ndani ya wiki moja. Alizungumza mama. Nasi tukafuatisha kile ambacho amesema. Majira ya usiku bwana nikiwa nimekaa chumbani kwangu na chati na Samiri wangu, tena kwa furaha zote tu. Ghafla mama aliingia chumbani. Hmm, hujalala tu. Nilishtuka na kupata uoga haraka nikajibu. Ha, hapana, na chati na Dar es Salaam nikimaliza nitalala. Ha, ni vizuri ukawahi kulala maana kesho majukumu yote ni yako. Na usijali mama. Nilijibu hivyo na kuvuta shoka vizuri. Imekuwa vizuri kidogo kuwa huko macho. Nahitaji kuzungumza na wewe. Sawa mama nakusikiliza. Samira, najua wewe ni binti na mimi nimepita huko huko. Najua kuna vichochezi vya mwili na mambo mengi lakini na imani we ni binti mzuri sana na unaweza kujilinda na kujua thamani yako. Ndio mama. Ehe, hebu naambie ukweli. Nini kinaendelea kati yako wewe na Sami? Nilitumbua macho hatari. Hapo mapigo ya moyo yalikuwa nakimbia mno zaidi ya temporani. Ah 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 nilishindwa kuzungumza. Jasho ilianza kunitileka kama sina akili nzuri. Usiniambie kuwa ninachokifikiria ni sawa. Alizungumza mama baada ya kuona sasa kuwa na na wasiwasi alafu sasa kimya kikawa kingi lakini pia yani ilikuwa ni kama 
na unaisha macho fulani hivi ya ndio na mama hakuna nilipaliwa tu na mate mimi na kaka Sami a, nini kinaendelea sijaelewa swali lako mama He, Samira hebu naomba usinichoshe naomba niambie wewe na Sami mna uhusiano gani mwingine mbali na kaka na dada Ah hapo nimekuelewa mama Sami Sami na mimi ni mtu wa dada yake kama ambavyo ninyi wazazi wetu umetunganisha lakini pia Sami rafiki yangu ni mtu wangu wa karibu wa kupiga tu story na kucheza Aha itakuwa vizuri kama unazungumza ukweli Mama alijibu hivyo na kuondoka Nilivuta shuka langu vizuri na kulala Kulikuwa kuna jumbe za Sami lakini sikuweza kujibu Siku iliyofuata niliendelea na kazi zangu na siku hiyo kazi zilikuwa nyingi sana lakini niliweza kuzimaliza ingawa kwa mbinde sana. Mama na baba waliondoka na mimi na Sami tukabaki. Hivi mbona uendagi chuoni? Nilimuuliza Sami. Ah. Nimeomba kusomea online kwa miezi miwili ndio maana naniona niko nyumbani. Hmm, sawa. Ah, lakini pole naona leo umechoka sana kila kitu ni juu yako. Ah kawaida ni majukumu yangu. <laughs> na unavojishaua sasa. <laughs> ah, sio kwa mimi najishaua, labda tu ngoja nikwambie tu kwamba yani hapa hakuna nilichofanya kama kule kituoni. Unajua kule kuna watoto wachache wanaolelewa kwa kipindi kile, lakini wengi walikuwa wajiwezi, yani ni wale wadogo wa kuwafanyia kila kitu. Na nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu wao ni familia yangu. Kwa hiyo nilikuwa napumzika usiku tu mda kulala. Nilizungumza hivyo na hata siku kwa nini lakini hiyo ni kuwekana tu wazi kati yangu mimi na bibi wangu. <laughs> Afu nimekumbuka bwana jana mama alikuja chumbani kwangu. Nilimpa taarifa zote za maongezi kati yangu na mama. Da hii ni mbaya. Unajua mama anawaza kuwa tuna mahusiano na tunaweza tukapeana mimba bila ndoa. Ni aibu ambayo ni haitaki kabisa. Oh, ya. Yeah. Lakini pia ni mwanza kumshirikisha mama kuhusiana na sisi ikiwezekana basi tufunge ndoa ili kuondoa wasiwasi wa siwa mama. Jambo zuri lakini mapema sana kivipi? Ah, Sami, ndoa ni maisha. Maisha ni ni kama kifungo fulani hivi. Lakini pia mimi nahitaji wewe wangu tu wa kudumu. Yaani milele na milele. Sasa sijui kama unanielewa. Ukichana na hivyo uhusiano wetu na muda mfupi sana. Bado sija kujua kiundani na hata mimi hujanijua kiundani. <laughs> yaani Samira. Wewe na anko wako huyo nani anko rafiki ni kama ndugu. Kwa nini? Hamaneno anazungumza ameniambia jana tu anko rafiki. Lakini pia ameongea mengi sana na mimi yale ambayo hata mama yangu na baba yangu hawakuwahi kuzungumza na mimi. <laughs> Utamzoea tu. Yaani anko rafiki Uwa naongea sana ni kwa hiyo mvumilie tu. Asema ni kuvumilie na wewe maana hata wewe unaongea mno. Unaongea kama ye Alafu uko na hasira. Hebu <laughs> niache bwana. Tuliendelea na story pale mpaka ilipofika jioni baba na mama irudi haraka nikaingia chumbani kwangu nilikuwa na wasiwasi sana. Na mama ambaye alianza kuwa na wasiwasi kutokana na ukaribu wetu. Samira yuko wapi? Kuna mzigo huko kwenye gari anatakiwa kushusha. Mama nitashusha mimi. Haina haja Samira kwenda kushusha. Amechoka mno leo. <laughs> Mwanangu Sami. Unajua sasa hivi tabia zako zinanichanganya sana. Kwa nini baba? Ah, hii kama sio mara ya tatu basi ni ya nne. Unamsaidia Samira juzi ulioshana naye vyombo. Na vitu unavyofanya ukwahi kufanya kwa Salome. Na tumekaa hapa miaka miwili. <laughs> baba Labda nataka niame niwe na geto langu. Kwa hiyo najifunza funza baba. <laughs> Jinga sana wewe. Basi miezi miwili ilikatika mimi na Sami mahusiano yetu yakiendelea kupamba moto lakini pia hatukuacha kufuatilia ushauri wa anko rafiki. Na nashukuru Sami alikuwa mwanaume muelewa sana. Alimuelewa anko rafiki kwa kila kitu lakini pia niliamini kuwa ananipenda mno. Maana nakumbuka kuwa anko rafiki alimwambia kuwa hatuwezi kushiriki tendo la ndoa kabla hatujawaambia wazazi kuhusiana na uhusiano wetu Samira Mimi nafikiri muda umefika kama ambavyo alizungumza anko rafiki Ni kweli ila naogopa mno 
Hakuna cha kuogopa. Unaona eh? Sisi ni watoto hao, lakini pia wazazi wangu wanakupenda mno. Wanakusifia kila siku. Hmm. Basi tutaongea nao usiku. Majila ya usiku tuliomba kuzungumza na wazazi lakini siku hiyo aise. <laughs> Mimi ni kweni kama bubu, ni pressure tu. Kila kitu alizungumza Sami. <laughs> Nilijua tu. Yaani nilijua sana kwa kuna kitu kinaendelea kati yenu. Lakini sitatoa jibu leo, kesho nitawapa majibu maana ni weekend, kwa hiyo nitakuwa nyumbani. Tulikubali pale na kila mtu akaingia chumbani na kulala. Siku iliyofuata, majira ya saa sita mchana, tulipokea ugeni wa mwanamama fulani hivi wa Kiarabu, yani alionekana kuwa ni shangingi aswa. Maana hiyo makeup mm -hmm, ni hatari. Alikuja na binti yake ambaye kwa muonekano tu ilionekana kuwa hatujapishana sana kiumbre. Ha! Shei majamani. Alisungumza Dasarome akionyesha kumfam binti yule aitwaye Shema. Tuliwapokea mabegi na kuingiza ndani. <laughs> Pisi ya Sami hiyo. Alizungumza Dasarome pasipo kujua hata mimi ni pisi ya Sami. Oya. Hey, hey, hey. Simlizi naitwa Samira. Mtunzi wa simlizi hii anaitwa Patricia Anton. Naye kuzimlia simlizi hii ni mimi rafiki yako wa muda wote. Lucas Lumbas. Basi tuleka mizigo vyumbani mwao kisha tukarudi jikoni na kuendelea na mambo mengine mengine tu ya kuanda misosi. Si unajua tena eh? Mhm. Mm Kukiwa kuna mgeni lazima muandalie chakula kutokana na uwezo wako. Lakini ule ukweli sikuwa na amani hata kidogo. Maneno ya Dasalome alikuwa akijirudia tu kichwani mwangu. Na maumivu yalikuwa yakiongezeka kila nilipochungulia pale sebeni na kumuona Sami akicheza na yule msichana. Walikuwa akicheza PS na walikuwa busy sana. Yaani mwili wangu ulikuwa kama unawaka moto. Mtatenga chakula mezani. Lakini leo hamtakaa pale mezani. Simnona kuna wageni. Usijali mama. Alijibu Salome ambaye hakuna kitu ambacho kilikuwa cha ajabu kwake. Hmm. Mbona kama uko sawa na kila kitu? Kuna baya gani kama na sisi tutaungana nao pale mezani? Nilimuuliza Salome baada ya mama kuondoka. Maana kile alichokuwa anaambiwa nakubali tu. <laughs> Samira bwana. Kwa hiyo alivyokuambia muite mama ukaona na wewe ni mtoto wa familia hii? Hmm. Unajua na nishangaza da Salome. Mimi sijasema hivyo lakini sidhani kama tunastahili haya. Yaani sisi na kasoro gani mpaka tusikae mezani kisa kuna wageni? <laughs> Samira Fanya haraka tuweke chakula. Umesikia eh? Sikuwa tena na neno la kuchangie mie haraka nikaanza kuweka meza sawa. Samira. Aliniita Sami ambaye alikuwa busy na game muda wote. Hebu unaomba mpatie shai machai ya majani ya kijani ile. Haraka nikaenda kuandaa chai na kumpatia lakini jisikia vibaya mno. Walikula kisha baada ya muda tulitoa viti na wote wakaenda kukaa kwenye bustani na baada ya muda niliitwa nikijiweka sawa na kwenda. Na mama nilizungumza baada ya kufika pale nje walipo akina mama. Makubwa. <laughs> Kwani mtoto wa kiume mpaka uitike nam? Alidakia mama Shema. Eh labda useme wewe. Anaweza kakuelewa. Mimi nimeshamwambia zaidi ya mara moja. Aidaki ya mama, yani mama yake Sami. Eh, we mama nawe. Situmesha mzoea, lakini pia ni jambo la kawaida sana ma. Eh? Samira mamie mka hapo. Sami alintetea ni kavuta kiti na kukaa. Wait, what, what did you call her? Shema aleuliza kwa mshangao hali ya juu kwa mba nini umemuitaje? Ah. Utajua kila kitu tulia dogo. Alijibu Samir huku akiwa anachekelea tu. Basi mama yake Sami akaanza kuongea. Eh karibuni sana sana jamani. Yaani juzi unajua ulivyosema unakuja nikajua ni mambo yako tu yale yale ya uongo. <laughs> Nisinge kudanganya maana Shaima kila siku alikuwa ananiambia kuwa nimemkumbuka sana mimi nimemkumbuka sana mimi. Ah, lakini pia nilikumisi sana shogangu. <laughs> karibuni tena jamani. Asante. Ah, Sibi kwanza huyu ndo binti wa kimaskini niambia kuwa umeamua kumsaidia. Mama Shema aliuliza, "Jamani, hey, hey, 
Mwili wangu ulisisemka sana nilijisikia vibaya mno machozi yalianza kunlenga lenga lakini muda huo nilikuwa nimemkazia mama macho maana nina uhakika kuwa yeye ndio alizungumza hayo kwa shoga yake maana alijuaje kuwa mimi ni mdada tu ambaye sina familia nyie he niliumia mno sana ah ulinielewa vibaya Samira Samira ni mwanangu jamani si unajua tena nimekuwa nikitafuta mtoto kwa muda mrefu sana kwa hiyo nilipompata Samira ambaye amezaliwa tarehe sawa kabisa ni ya Samira hadi siku na mwezi nikaona basi nimchukue awe na sisi hapa nyumbani Mama hebu tuachane na hayo tuendee na mambo ya muhimu Alizungumza Sami alionekana kuchukia sana kwa kati huo Eh baba moyo nyumba ameshasema haya jamani animewaita hapa kwa ajili ya uchumba kati ya Samira na Sheima Nye, nye, nilihisi kama sijasikia vizuri. Hivi moyo wangu, I say. Moyo wangu unaamini hiki ninachokisikia? Nilibaki nikimwangalia Samir kwa huzuni mno. Na muda huo huo Samir alinuka na kutamaki. Mama. Mama hivi unaongea kuhusu nini mama? Yaani jina la Sheima limekukaa mpaka unasahau kuwa ni Samira ndio natakiwa kumuoa. Na unasahau kwa kwamba ni Samira ndo anatakiwa kutajwa hapo. Samira kijana wangu, hebu fanya hivi. Alizungumza mama na kuinuka kisha akamsogelea Samira na kumwambia, "Hebu naomba mgeukie Sheima kisha mtazame kwa makini. Ukimaliza, hebu naomba tena umwangalie na Samira, halafu nipe jibu." Mama sija kuelewa. Mm -mm, fanya nilichokwambia. Nilibaki nikiangalia tu na wakati huu nilijua ni kiasi gani mapenzi yanauma jamani. Nilikosa na neno la kuongea. Haya nimeshaangalia. Ana nataka kusema nini? Samiri mwanangu. Huwezi kuona utofauti kati yao? Hm? Hebu subiri. Unaona Samira? Ana hadhi ya kuwa na wewe kijana wangu? Mama, mama hivi unaongea kuhusu nini mama? Muda huo huo baba wa Samir alinuka na kusema, "Maliza nini kwanza? Niko ndani." Mama, unataka kufanya nini mama? Samir aliendelea kuwa kama mtu ambaye kachanganyikiwa. Alikuwa akimuuliza mama yake kama kachanganyikiwa hivi. Samiri, Shaima ndio mwanamke pekee ambaye anaweza kuwa sahihi kwako. Eh? Samira ni kijakazi tu, hana umuhimu wowote. Eh? Eh? Nyie nyie nyie. Jamani nitamani haya maneno ya siri yanatoka kwa mama huyo ambaye alionyesha upendo hali ya juu tangu siku ni mwanana naye, mtu ambaye alinipa furaha sana ya kumuita mama. Na kuna muda nilikuwa na kuwa ni mama yangu. Mana alikuwa na, na ukaribu sana ni na alikuwa na kama ni ana kama ana Waarabu fulani hivi kama wa kwangu ila wake ulipitiliza alionekana kuwa ni mzawa kabisa wa Waarabuni kwa kati huo nguvu zilikuwa zinazidi kunishia haraka nikatoka mbio na kurudi chumbani nililia mno sana kwamba mimi ni kama kijakazi tu sina umuhimu wowote ay 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 sasa upande wa nje Sami alichukia sana. Na kutoka eneo hilo akaja kunigogea chumbani. Dada Salome tafadhali, naomba usifungue. Nilimzuia Dada Salome ambaye alitaka kufungua mlango. Lakini akunisikiliza kabisa haraka akafungua mlango na kwa mara ya kwanza Sami aliingia chumbani kwetu na bila kusubiri jambo alinikumbatia. Unaweza ukalia kwa sauti, najua maumivu yako. Alizungumza Sami nami nikaangua kilio. I say, hicho kilio nilichokitoa ni kilio kimoja matata sana. Salome, funga mlango na usiruhusu hao watu kuingia. Alizungumza Sami na Salome akafanya hivyo. Samira mke wangu, hebu naomba niangalie mimi. Niangalie mama, niangalie vizuri kipenzi. Sasa muda huo dada Salome ndo anafahamu mimi na Samiri tuna mahusiano. <laughs> yani alikuwa hajui kwa muda wote maana nilikuwa nimeweza kujificha sana. Sami, unamkosea sana mama yako. Hapana Samira, kaa kimya. Najua wewe ni mama huruma na unapenda kuona watu ndio ini wanakosewa ila sio wewe. Sijapendezwa na kitendo cha mama. Basi tuliongea mengi sana. Mwisho Sami alitoka nje. Sasa majila ya usiku mama alikuja na kutaka kuongea na mimi. Hivyo Dada Salome akatoka nje. Samira, unanizoea eh? Aliuliza mama na nilitika kwa kutikisa kichwa. Nijibu kwa mdomo kama ambavyo mimi nazungumza. Hapana mama. 
Sikuona chaguo zaidi ya kujibu hivyo. Tena hilo jina la mama naomba life kwenye mdomo wako. Hivi mimi naweza kuwa na mtoto chokola kama wewe? Eh? Hivi unafikiria naweza kuwa na mtoto kama wewe? Sawa, ni mzuri lakini ni masikini na hiyo laana sitaki kabisa kwenye familia yangu. Mama, lakini ah, ah, hakuna cha lakini hapa. Samira, naomba uachane na kijana wangu, sawa? Tangu umeingia wewe huko ndani, yani kijana wangu amekuwa amebadilika siku hadi siku. Eh? Samiri hakuwahi kuwa kiburi kama ambavyo ameonesha hii leo. Eh? Sasa utachagua kubaki huko ndani kama kijakazi au kuondoka kabisa. Nilibaki nikilia tu huku nikiwa nimetoa macho hata sikuwa najua ni chague kipi. Na kwa wakati huo nilibaki nikiwa na maswali mengi sana. Lakini pia mama hakusubiri jibu langu, akatoka nje da Salome akaingia ndani. <laughs> Makubwa. Hivi kumbe huyu mama na mdomo mchafu hivi? Aliuliza da Salome, ni dhahili kuwa hakuwahi kujua kuwa huyu mama ni mtu wa hovyo sana. Nilibaki nikiwa na muangalia tu da Salome, lakini kwa wakati huo nilikuwa nawaza mengi sana, sana sana kichwani mwangu. Maneno makali na yakumiza alikuwa bado anacheza kwenye akili yangu. Nikijiuliza sana je niondoke au nibaki? Kwa kipindi ambacho nilikuwa napitia kwa wakati huo jamani nilitamani sana kumjulisha anko rafiki. Lakini pia moyo wangu lesita sana. Nilijaribu kutafuta usingizi lakini sikupata. Sikupata kabisa. Nilikuja kupata muda ambao hata sikujua ilikuwa ni saa ngapi lakini majira ya saa kuna moja tayari nilikuwa macho. Palipo pambazuka nilinuka na kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Majila ya sambili asubuhi mama alikuja. Jiandae. He? Ndo nafukuzwa jamani. Nilizungumza kimoyo moyo tu na kubaki nikiwa na muangalia mama. Jiandae haraka. Mjomba wako siji siji na ni yako huyo amefiwa na mama yake. Na unasafirisha huo msiba ameomba na wewe uweze kuungana nao. Alizungumza mama. Yani ni kama hakuna kitu kikubwa hivi. Haraka nikajiandaa na siku hiyo hata hakunipeleka au kumtuma Samiri. Zaidi aliita Bolt ili ni ili iweze kunipeleka kwenye kituo cha Ankorafiki. Sasa nilifika na kukuta watu wakiwa wamepoza sana sana. Mama wa Ankorafiki nimemuona zaidi ya mara moja. Hivyo nishamzoea. Nijisikia vibaya sana Anko hakuwa na amani hata kidogo. Kwa kuwa sasa ilikuwa ni kwa ajili ya kusafirisha taratibu zote zilifanyika na muda sasa ukawadia safari ya kwenda Mbeya ikaanza kwa mara ya kwanza jamani Samira mimi nilitoka nje ya mji wa Dar es Salaam ingawa nilitoka kwa ajili ya matatizo lakini nilikuwa nikifurahi na kushangaa huku na huku na muda huo nilikuwa nimekaa siti moja na anko rafiki Mbona anti nimejaribu kumtazama Simoni Nilimuulizia mke wa Anko Rafiki. Maana kwa wakati huo alitakiwa kuwa pembeni ya mme wake. Oh, nisamee sana. Kuguza kulinisaulisha kila kitu. Amejifunga juzi watoto wawili tena kwa njia upasuaji hivyo. Hatuwezi kumsumbua anahitaji utulivu na uangalizi wa hali ya juu. Wow, hongera sana. Niseme kuwa familia bado iko pale pale na familia inaongezeka. Nilizungumza na hapo kidogo Anko Rafiki alitabasamu. Samira, siji Mungu ameweka nini kati yetu lakini najisikia amani sana unapokuwa karibu yangu. Hmm, mimi pia anko, yani kama ja. <laughs> Msikilizaji nilitaka kujikuta nikitamka. Yani nikitamani kumsimulia mambo aliyotokea siku iliyopita lakini nilisita. Unataka kusema nini? Hmm, hakuna. Samira bwana. <laughs> Anyway, uh, leo natimiza kile ambacho mama yangu aliniambia. Aliniambia Sulei kijana wangu, siku nikikata roho, hakikisha tuta langu linakuwa kwako kwenye mji wa wazazi wangu. Na leo na imani tutafika salama na nitatimiza hilo. Mm. Kwa hiyo hata wewe kwenu ni Mbea? Ah, sikwahi kukwambia Samira. Samira mimi ni mtu ambaye Nikikaa chini kuzungumzia maisha yangu kuna watu watasimama na kusema kuwa nimejiunga na Freemason. Kwa nini? Kwa sababu ipi? Kwanza naomba ujue kuwa mimi sina wazazi, wazazi wangu walifariki nikiwa na miaka miwili. Mjomba, hebu naomba ulale kidogo au uko sawa kabisa. Unasemaje kuwa wazazi wako sijui nini ikiwa leo tunasafirisha mwili wa bibi. 
lala kidogo. Ina maumivu sawa lakini au basi naomba kulala. Basi tulifika salama kabisa jijini na tulipokelewa na wenyeji wote. Taratibu zote zilifanyika na kila kitu kilienda sawa, maziko yalifanyika kwa amani kabisa ingawa huzuni zilitawala sana kwa kila mtu. Lakini nilikuwa na maswali mengi sana maana kwenye historia ya marehemu hakutajwa anko rafiki hata kidogo. Na hicho kitu nilikuwa yani kilijikuta kama kinanisumbua sana majira usiku. Sasa nikaamua kumuuliza. Mbona kwenye orodha ya watoto kutajwa wala mjukuu wala nani kwa nini? Wamekusahau hao. <laughs> Samira bwana. Nilijua kama utauliza tu, lakini sema hata mimi ni maumia, lakini pia ni saa kwa sababu yeso mama yangu. Mm. Unamaanisha nini? Ah, unakumbuka ni kuambia kuwa mimi sina wazazi? Samira, mimi nilikuwa ni mtu wa mtaani kama wewe. Nilipata kazi ya kuchunga ngombe kwa rafiki yake. Aliona mateso nilionayo ambayo nilikuwa nayapata. Sasa hakuona haya kunifanya mimi mwanae na tangu hapo nilipata mama na alinichukua akanisomesha na kunipa kile nicho ninachostahili kama mtoto. Kwa hiyo najivunia yeye kuwa mama kwangu. Alizungumza anko rafiki lakini ni kwa uchungu mno. Samira. Ndio maana nakuita wewe binti yangu. Yaani watoto wote ni wangu. Nataka wale wapate kile ambacho wanakosa. Samira kuna kipindi nilikosa amani kabisa na kukata tamaa lakini ilinuka. Samira hakuna mafanikio anayokuja kirahisi. Nimepambana sana mimi, nimehangaika mno na kuamini kuwa siwezi kufikia malengo, lakini leo hii nasimama kidete na kusema nimetimiza malengo na imekuwa zaidi ya malengo. Alizungumza anko rafiki na kunifanya nipate kitu kipya kichwani mwangu. Siku iliyofuata safari ya kurudi nyumbani ilianza na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tulifika salama. Nilitumia siku mbili kukaa kwenye kituo cha anko rafiki na ndugu zangu na nilienjoy sana siku ya tatu nirudi kule kwa mama. He, makubwa. Alizungumza mama baada tu ya kuniona. Shikamon, nilisalimia maana wao walikuwa kiniangalia tu. Nimeshapeleka mabegi yako kwenu. Ajabu wewe uko hapa. Mama bwana Unakumbuka ulinipa machogoo mawili kwamba nibaki hapa kama kijakazi au la. Ah, lakini si kimya. <laughs> Haya. Kwa hiyo ukime wangu ulikuwa ni jibu gani madam boss? Hapo hapo niliamua kumpa jina jipya. Na muda huo sasa Sami alikuwa akitokea chumbani kwake kwa furaha sana akanikumbatia. Mbona kuniambia kuwa leo narudi jamani? Ainiuliza akiwa na furaha sana. Hmm. Hmm. Mama uko juu anatuangalia eh. Nilimjibu kwa kumnongoneza. Hebu acha ujinga wewe. <laughs> Naisi ana mume wake jamani. Eh, ila Sami ana uchizi fulani hivi. Alinshika mkono moja kwa moja tukaelekea chumbani kwake. Wewe hugu pi jamani kuleta huko unataka madam boss anitoe shingo. Wewe naye. Yaani tangu nikwambie umuite madam boss, naona unaitendea kazi sasa. Ah, bwana unanitafutia matatizo Sami. Hebu naomba basi niondoke. Nilijibu na kutaka kutoka nje lakini Sami alibaki akitaka mimi nibaki chumbani kwake. Nikawaza hapa nikikaa sana wasija wakajua tunacheza kama mchezo kachafu, hmm, kumbe hakuna kinachoendelea. Cha kufanya ni kuondoka. Tena shika adabu yako bwana. Mimi sikuitaji na sina muda na wewe, sawa? Tuwe tu na heshima, tuheshimiane tu. Niliamua kumshushia Sami maneno ya sira ikiwa hakuna hata moja ambalo niliwahi Yaani ambalo nilimaanisha. Sasa yali chokia na kuanza kunisukuma. Hapo tukaanza kubishana mpaka tukafika Sebleni. Si nilikwambia, umeona sasa? <laughs> Sami wangu hawezani kabisa na huyo binti. Alizungumza mama kwa furaha sana. Akimwambia shoga yake baada ya kuona mimi na Sami tunagombana. Yaani kwa muda ule nilikuwa naigiza lakini majibu ya Sami yaliniumiza sana maana sikujua kuwa anaigiza au ndio kaamua kunitusi kweli kweli. Yani. Moyo uliniuma sana. I say, haraka nikaingia chumbani na kukaa muda huo huo. Na nilivokatu SMS iliingia kwenye simu yangu. 
nisamehe kama utakuwa umeumizwa na maigizo yangu lakini sijui kwa upande wako kama unamaanisha au ni maigizo pia Hapo nikatabasamu mwaya. Ah, Samira mie. Najiona kabisa fra yangu ipo kwenye kituo cha Anko Rafiki tu. Kuna muda nilikaa na kumkumbuka sana baba yangu, baba ambaye alitumia maisha yake yote kunulea mimi baada ya mama yangu kutoweka pasipojulikana nikiwa na miezi mitatu. Sasa zilipita siku mbili nikiendelea kuwa mfanyakazi ndani ya nyumba ile lakini nilikuwa nikipatiwa mateso ya waziwazi na hii yote walikuwa wakihitaji niondoke ndani ya nyumba yao. Niliwaza tu kunidhuru hawawezi lakini pia siwezi kukata tamaa lakini pia historia ya anko rafiki ilinipa nguvu mpya kabisa Samira unanchosha sana Alizungumza Sami pale tu tulipopata nafasi ya kuwa pamoja Mm kwa nini sasa unajua unakuwa kimya sana yani kuna muda natamani hata ku, 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 kuingilia lakini nataka wewe uweze kujisimamia mwenyewe Samira Usiruhusu endelee kukutreat kama ambavyo wanafanya. Najua ni mtulivu, lakini usikubali watumie uzaifu wako kukunyanyasa. Hm. Ni vuna kichaa eh? Mimi naona kichaa kweli. Sasa unataka mama yako nimfanye nini? Ah, Ushachokea sasa. Mama yangu huwezi kumpiga ila mama yangu ukimpa majibu yake mazito, anakuaga mpole. Na kuhusu Shaima, huu upiga vibao kabisa. Hm. Yaani Sami alizungumza utadhani anawaongelea watu baki. Kumbe ni watu wa familia yake. Yaani huyu kijana kanishinda tabia. Nijikuta nikicheka tu. Ah, ili cheko ni ilimisi sana. Ila usio mnyonge sasa. <laughs> Niliendelea kupata shida ndani ya nyumba ile. Lakini pia sikumshirikisha anko rafiki. Da Salome sikwahi kumuelewa. Sikwahi kujua yuko upande wangu au wa madam. Yaani yupo yupo tu. Samira aliniita Shaima ambaye alikasembleni alikuwa anachezea simu yake tu muda huo Sami alienda chuoni mama yake alikuwa kazini na baba pia lakini mama Shaima alikuwa ndani amelala Hiyo glasi unaweza ukatoa lakini pia nomba maji ya kunywa sasa hivi alafu asiwe ya baridi <laughs> Mimi sikutaka kumjibu nilinyanyua glasi na kwenda nayo jikoni lakini nilikaa huko huko wala sikumpelekea maji maana alishanichosha mie Yaani anatuma kama yeye yani hana mikono. Aliita jina langu zaidi ya mara tatu, lakini nilikaa kimya. Akaenoka kwa hasira na kuja jikoni. Wewe ina maana mimi ninavyokuita hunisiki? Eh? Au haya masikio yako yafa, ya, yanafanya kazi gani haya? <laughs> eh, kaja na moto wake huo lakini mimi sikumjibu. Nilibaki nikimwangalia tu lakini muda huu yale maneno ya Sami yalijirudia akiniambia, "Oya, huyu mtu muwashe kibao." <laughs> Samira, eh. <laughs> Jisha huo ukose kazi. Nilijiambia hivyo mwenyewe kimoyo moyo kisha nikatulia. Hebu nomba lete maji haraka bwana. Alijibu na kutaka kuondoka. Ila Samira umekaa kizembe zembe sana. Nilijiambia tena kimoyo moyo kisha nikaropoka. We kama unaweza kuja huku hivyo nashindaje kujichukulia? Nilimuuliza kwa hasira mno. Na muda huo huo yule malaika wa shari alishakaa kichwani mwangu. We, unaongea na mimi au? Hainiuliza kwa dharau sana. Pasipo kujua kuwa nilikuwa nimechukia mno. Hivi. <laughs> Hebu naomba nikuulize, una uhakika biflako na mimi ni kwa ajili ya maji au kwa sababu nimemchukua mtu ambaye unaota kuwa atakuoa? Nilizungumza kwa dharau sana. Samira. Samira kushindana na mimi ni kupoteza muda wako tu. Unanisikia? <laughs> Alizungumza na kuondoka. Nilichukia mno na nilitamani hata nimbamize kidogo tu lakini niweza kujizuia. Samajila ya jioni mama irudi na kila mtu alikuwa sebeni, nilisikia sauti ya Sheima akilia na muda huo mama aliniita kwa asila sana. Chap nikawahi sebeni, yani ile nafika tu kwanza nikapokelewa na kofi moja matata. He 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 he. Aha. Nilibaki nikiwa nimeshikilia tu shavu langu na machozi yakianza kunitilika. Nikamwangalia Sami ambaye alikuwa ananipa ishara ya kuwa nimrudishie mama yake. <laughs> Nijikuta tu nikaanza kutabasamu. Eni anyway, huyu kijana akili hana kabisa. Kwamba nimrudishie mama yake kofi. Eh, huyu binti ana dharau sana. Yaani unampiga na ana, anacheka. Alidakia mama Shema baada ya kuniona nikitabasamu. Kumbe mwenzao nilikuwa nikimwangalia Sami ambaye vitendo vyake ndio vilinifanya nicheke kwa sauti kubwa. Hivi <laughs> unafikiri anaweza kuumia kwa kupigwa na mkono huu? Eh, mkono huu laini? 
Ah, hebu acheni hizo drama bwana. Na mkae chini kunisikiliza. Hapo sasa baba aliamua kuzungumza. Maana kila siku yeye ni mkimya, hakuwahi kuchangia mada ila kwa siku hiyo alizungumza. Basi Salome aliitwa na kikao cha ghafla ambacho hata ajenda hazikupangwa kikaanza. Naona mnabishana sana. Hivi? <laughs> Mnafikiri mimi sina akili au? Kuona kwamba niko kimya. Hakuna hata mmoja ambaye amewahi kunishirikisha kila kitu. Alizungumza baba kwa asira sana. Sasa kuna kipi hujui? Alidakia mama, sihitaji mtu azungumze sawa. Kikweli kwa siku hiyo baba alichukia sana na aliongea kama mwanaume na hiyo ilinifurahisha sana. Maana ukimya wake kama baba wa familia ulikuwa kinikera mno. At least hata Sami alikuja kuzungumza na mimi. Lakini wacha mimi kama mwanaume na kiongozi mkuu wa familia niweze kuzungumza. Alitulia kidogo kisha akavuta maji yaliyokuwa kwenye glasi na kushushia asira zake. Sandra. Alita baba huku akimwangalia mama na kumnyosha kidole. Muda huo sasa na mimi nilimkazia macho mama na kumwangalia sana tena kwa asira. Hata sijui litokea wapi. Mimi ni kuita kwa jina lako. Hivi unajua kama unataka kuharibu kila kitu. Tumepanga kuwa na familia imara Na kila kitu Lakini wewe leo uko hapo unataka kwa kila kitu eh? Nirudi kwa kwa Samira Suwezi kukula umu hata kidogo Kwa kuwa hujue kitu Kiufupi Hatukuja kukuchukua kama kijakazi Bali kama mtoto wetu Tumefuata taratibu zote na ankurafiki Ndiyo alitua wazo la Wewe kuwa kama mdada wa ndani Alitua sababu zenye mashiko sana Ambazo zifanya sisi kubali Hapo machozi yalikuwa kinitoka tu. Maana nimekaa kwa muda mrefu sana nikiomba Mungu anletee familia ambayo itataka mimi kuwa mtoto wao na hii familia nilipata ingawa hawakuwahi kuniambia nililia kwa furaha. Sasa kwa bahati mbaya bila sisi kujua mkajiingiza kwenye mahusiano. Labda niongelee mahusiano. Nyinyi bado ni wadogo mno na maanisha mahusiano yana mambo mengi sana ambayo kikosea kidogo tu utaishi maisha yako kwa kujutia. Yaani kuhusu mahusiano baba alizungumza kama ambavyo anko rafiki amelezea kwangu. Kwa hiyo sitaki kuongea sana lakini niseme Sandra Samira ni binti yako. Na naomba aishi humu kama binti na sio mtu baki tu. Sihitaji kelele zingine kuhusu Samira. Nafikiri nyote umenielewa. Salome, panga meza tupate chakula. Mm. Kwamba kikao kimeisha jamani. Aliuliza mama, nikana kwamba ni hakuridhika na vitu ambavyo baba alizungumza. Nimesema leo nitaongea kama mwanaume. Sitataka maoni ya mtu yoyote. Sitaki familia yangu ya ajabu. Na ukitaka kuongea kuhusu Samira, mimi na wewe. Tulikaa na kushauriana tumchukue. Mm. Jamani. Hey. Jamani mwanaume si ndio huyu bwana. Baba wa familia akaongea kudada deki. Mama akabaki kimya, alikuwa na shangaa tu. Na kila mtu yani alikuwa ni alisikia kila kitu lakini pia niliweza kumuelewa baba, aliwalenga hadi Sheima na mama yake. Ambao walikuwa akinisema vibaya na kunibagua sana katika hiyo familia. Basi tulitenga chakula mimi na Salome pale lakini watu walikuwa ni wamechukia sana. Mama hakuweza hata kula jamani. Kwa hiyo wewe umeridhika na kila kitu? Aliuliza Sami, muda huo sasa mimi na yeye tulikuwa tumekaa nje na kila mtu alikuwa amelala. Kitu gani? Nilimuuliza maana asikwata nimeuelewa kabisa. Si mambo aliyozungumza baba. Ah, sasa kwa nini siridhike? <laughs> Samira, hapa naongelea mahusiano yetu. Lakini baba anazungumza ni sisi kuwa ndugu na kuishi kama dada na kaka. <laughs> Samira, najua nachanganya lakini hii inaweza saidia mimi kuishi kwa amani huko ndani. Eh? Lakini pia kuhusu mimi na wewe utafika muda tu sasa hii ambapo kila mtu atatupokea sisi na ukubali uhusiano wetu. Nilizungumza kijasiri sana nikiwa sina uhakika kwa uhusiano wangu na Samiri utadumu au la. Lakini maneno yangu yalionesha kumchukiza mno Samiri na kwa hasira akainuka na kuondoka. Nilibaki na mshangaa tu. Basi mimi sikutaka kuendelea na baridi pale. Kukaa nje peke yangu nipige baridi. Hivyo haraka na mimi nikarudi ndani. Sasa ile naingia tu nikadaa kwa mkono na mama. Naomba kesho asubuhi usime kuwa hutaki tena kuishi hapa na uondoke. Hmm. 
Alizungumza hivyo na alionekana akimaanisha sana na ilibaki nikimchumbulia macho tu. Nafikiri nimeeleweka. Sihitaji chokola, sijui mtoto wa nini, sijui nini. Wewe sihitaji. Samira, hivi unajua kwa ni mkosi sana. Na sijui kwa nini mwanangu amekupenda. Kuna mahali ni mwai kukosea mama. Eh? Labda uniambie kuna kitu nimekosea, mimi niweze kukuomba radhi. Mimi sipendi maisha haya ambayo kwa sasa tunayaishi. Wewe, hebu ndomo nitolee uchoro wako hapa. Hayo machozi kalilie huko kwenye jumba lenu la kipuzi, pumbavu wewe. Alizungumza hivyo akimaanisha ni kule kwenye jengo la Ankorafiki, yani kituo cha watoto yatima. I say. <laughs> yani ah, lakini mama Mina za sijui ni mtu aina gani. Na waza wewe ndio yule ile niliyekutana na wewe siku ya kwanza au huyu nayo ngia naye hapa naona kama ni mtu mwingine. Wewe, hebu ndio mbona ndolee siasa. Kuntoka hapa. Alipandisha ngazi na kuniacha nikiteremsha tu machozi nikiwa na huzuni sana. Nye, maneno yanauma mno. Acheni tu, haswa kwa mtu kama mimi ambaye furaha nilikosa kwa miaka mingi sana. Haraka nikaingia chumbani na kubana mlango. Kwa hiyo wamemwacha binti yao ajalale na kijakazi. Alizungumza Dar Salaam pale tu nilipoingia, yani ah, hakuna kupumzika. Dar Salaam wewe na usiku mwema. Nilijibu na kujitupia kitandani ili niweze kulala nikiwa na maumivu makali. Mm. <laughs> Ila Samira ananichekesha. Hivi unafikiria kuwa familia hii ilikupenda kweli? au kwa sababu za za, za, za kwao tu anazozijua wao. Aliuliza Dar Salome na wakati huo alikuwa ameinuka kabisa na kusimama wema. Nimechoka mnu na usingizi usiku mwema. Hiyo haikuwa sababu ya kumfanya Dar Salome kuacha kuongea. Aliendelea kuongea tena maneno machafu mno. Yaani ambayo aliniumiza lakini sikuwa na namna. Siku zilisonga hatimaye mwezi mmoja ile katika huko nikiendelea kuishi kama kijakazi majela ya mchana lakini kama mtoto majela ya usiku nilikuwa na nyakati mbili kwa siku mchana kama mfanyakazi lakini napofika usiku ni kama mtoto ambapo baba alikuwa anakuepo wakati huo yani mama aliigiza kunipenda sana nadhani kuna familia zingine ambazo zinapitia maisha haya baba anapokwenda kazini watoto wanavolelewa utaonea huruma lakini baba anavorudi ah mama anaonesha upendo kama wote sasa kwa hiyo baba alipokuwa narudi jioni mama alikuwa anaigiza kunipenda sana lakini kwa kipindi hicho nilikuwa nimeshahamishwa na chumba kabisa nilipatiwa chumba kizuri sana kwa kipindi hicho ruhusa ya kwenda kwa ankorafiki ilikuwa ngumu sana na yote ni kwa sababu mama hakutaka kunisikiliza zaidi aliniambia kuwa kama nitaenda basi niondoke mazima kwa sababu nimeshaharibu familia yake <laughs> msikilizaji nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni Jumamosi sasa nyumbani bwana kulifanyika tafrija fupi tu ambapo baba na mama walikuwa wakisherekea miaka saba ya ndoa yao yani tangu wafunge ndoa hii ilionesha wazi kuwa ni watu ambao walianza kuishi kabla ya ndoa kwa kipindi chote hicho mimi na Samir hatukuacha kuwa na mahusiano kabisa Yaani ni watu ambao tulizidisha upendo. Na siku hiyo nilipanga kumpatia penzi Sami. Maana ameweza kunivumilia kwa muda sana. Ingawa niliapa kuwa sitafanya kitu chochote mpaka ndoa lakini ah niliamua tu kujitosa. Nilivumilia mno afu yeye mwenyewe kuonesha tamaa sana. Sasa nikiwa nimesimama tu na kuangalia huku na huku Sami alikuja nyuma yangu na kuzungumza. Ulisema saa moja ikifika nije kukumbusha na zawadi yangu. Mm, mm, we nayo usahau na sio kusahau tu. Yaani hata sitaki kufanya ajizi. Unajua nimekuja saa moja kamili. Nataka hiyo zawadi maana hukwahi kunipa zawadi. Hmm. Tende chumbani. Nilizungumza tu ghafla haraka akanishika mkono tukaanza kuingia ndani. Hmm. Hivi Samira mimi nitaweza kweli. Lakini nimeshavulia nguo maji. Sina budi kuyaoga. Hata hivyo nampenda mno na amekuwa mwaminifu na mvumilivu kwangu amesimama na mimi niliendelea kujipa moyo Samira mimi na he, anko rafiki wala kunifunza hivi 
Hakunifunza hivi kabisa anko rafiki. Basi safari inoga muda huo sasa Sami alinishika mkono kwa nguvu kabisa akitaka niende kumpatia zawadi yake pasipo kujua ni zawadi gani naenda kumpatia. Samira. Na si ndo nda Salome bwana akatoka hata sijui katokea wapi maana watu wote walikuwa nje. Unaitwa na anko rafiki. Nye, yeah. hey. msikilizaji kwa jinsi ambavyo nilikuwa nimemkumbuka anko rafiki nda chap huyo nikamwachia mkono Sami na kuondoka nje nilipomwona anko rafiki nilimkumbatia kwa nguvu sana hata yeye mwenyewe alishangamana sio kawaida yangu muda huo nitamani hata kulia eh Samira jamani ndio nini aliniuliza baada ya kuona kuwa namkumbatia kwa muda mrefu mno nilikumisa sana nizungumza hivyo hapo akitabasamu tu hata mimi na ndio maana huu mwaliko nikaupokea kwa ajili ya kuja kutembelea na nina mengi sana kuongea na wewe maana tujongea kitambo sana <laughs> ni kweli Mda huu huu Samiri alikuja na kusalimiana na anko rafiki. Ah, naona kijana kifua kinachanika tu. Unaenda sana jimu eh? Aliuliza anko rafiki baada ya salamu. <laughs> mimi ni mtu wa mazoezi sana anko. Karibu kiti na kinywaji. Yaani mimi niliyempokea anko sikukumbuka kama hata anatakiwa kukaa ila Sami ndo alimkaribisha vizuri. So akaenda moja kwa moja na kuwasalimia kina mama na baba na kuwapongeza kama ambavyo watu wengine wanafanya. Utanda mavazi yako. Utaondoka na mimi leo. Hi? Nilishtuka sana na kumuuliza he kuondoka na wewe? Ndio. Kivipi yani? Samira, ni kiasi gani umezoea mpaka utaki kwenda nyumbani? Nimeomba kukuchukua kwa wiki moja tu. Nimekumisi lakini bado na mazungumzo na wewe. Hapo kidogo nikashusha pumzi. Maana da kuondoka moja kwa moja sasa nisingeze. Yaani nilishazoea lakini kuna ahadi ambayo mimi na Sami tuliwekeana. Wao, wacha nikapange sasa hivi. Nilipanga ngo zangu mwenyewe na kutulia nikisubiri muda ufike tuondoke. Majila ya sanne usiku hivi anko rafiki na mimi tuliaga. Haya sawa. Wai kurudi princess wangu. Alizungumza baba yani baba yake Samir. Yani huyu baba jamani alinipokea kwa mikono miwili kama binti yake na siku hiyo ya sherehe alimtambulisha kila mtu kuwa mimi ni mtoto wake. So tulifika kituoni lakini kwa kuwa ilikuwa ni usiku sana. Kila mtu alikuwa ameshalala kapumzi kitongea kesho basi tukagana mimi nikaingia chumbani na yeye akaingia chumbani kwake niliingia lakini sikulala nilibaki nikiwaangalia watoto wale siku hiyo bwana usingizi haukuja kabisa nilikumbuka kuwa ilikuwa ni tarehe ambayo nilimpoteza baba yangu kipenzi asubuhi na mapema niliongea na anko rafiki na hakufanya ajizi safari ikaanza moja kwa moja tukaenda kigamboni kwenye makaburi ambayo baba yangu alizikwa baba Babangu mimi. Natamani uwepo hapa ni kueleze kila kitu ninachopitia. Ni kweli nimepata watu ambao wanasimama na mimi lakini baba uwepo wako kwenye maisha yangu ungekamilisha furaha yangu baba. Baba hivi unajua kuwa nimepata mchumba anaitwa Samir. Baba hata ungekuepo nina imani ungesema kuwa ni mwanaume sahihi kwangu lakini haupo. Baba nawaza je, njia ninazopita ni sahihi au nakosea? Nakumbuka uliniambia kuwa kukosea ndio njia ya kuhusaisha. Lakini mimi sijui kama nakosea au la. Na sijui kama nasaiisha au ndio naongeza makosa. Natamani sana uwepo wako baba. Nililia sana siku hiyo. Nililia mno. Baba yangu ndo kila kitu. Yaani baba katika maisha yangu ndo kila kitu. Hakuna mtu ambaye hajui kuhusu mimi na baba yangu. Unajua ilifika tu mpaka majilani walitoa Walituambia kwamba mimi na baba yangu tuna mahusiano maana ukaribu ulizidi sana. Hawakutaka kutumia akili zao kujua kuwa baba yangu ndo alikuwa kila kitu. Yaani ndo alikuwa baba ndo alikuwa mama. Basi baada ya kila kitu na dua fupi tukarudi kituoni na siku hiyo nilipata muda mzuri sana wa kucheza na watoto wa pale kituoni. Wengine walikuwa ni wageni hivyo hawakuwa akinijua na sikuwa nikiwajua na niliwajua siku hiyo. Soso Aliniita mama mtu mzima ambaye alikuwa ni mhudumu mkuu wa familia hiyo. Hivi uwe sio mtoto wa anko rafiki kweli? Mm, Sinja kuelewa swali lako. Hujanielewa nini? Nimeuliza wewe sio mtoto wa anko rafiki? Ah ni mtoto wake. Kwa kifupi kila mtoto aliyomo ndani ni mtoto wa anko rafiki. Mama huyo aliniangalia kwa dharau sana kisha akaondoka. Nilikaa kama siku tatu na nilienjoy sana jamani. Siku hiyo nikiwa sasa nimekaa zangu sina hili wala lile. 
Anko rafiki alikuja na kukaa pembeni yangu. Chochote anachofikiria kama ni chaheri basi Mungu akifanyie wepesi. Alizungumza anko rafiki baada tu ya kukaa pembeni yangu. Amina anko. Samira. Abe, nikuulize kitu. Niulize tu anko. Ivi umepata mtu wa kuongea naye sasa hivi? Hapo swali lake lilinitatiza kidogo na kujikuta nikibaki nikiwa nimemtolea macho na kuto kujua nini atakiwa kujibu. Ah. Unajua mambo mengi sana yamekuwa kiendelea katika maisha yako. Na vitu vingi vinaendelea juu ya mahusiano yako. Lakini unishirikisha hata kimoja. Kwa nini? Hm? Mpaka Samiri ndo ananielezea mambo yaliyopo. Hapo nilikaa kimya na kuinamisha sura yangu chini kwa huzuni sana. Samira. Bado mimi ni anko rafiki. Kukwambia uende kule kutafuta maisha yako au wewe kupata wazazi haimaanishi kuwa nitakuacha. Haiwezi kuwa hivyo. Sijui kama unanielewa. Alizungumza anko rafiki ilionesha wazi bado anajali sana kuhusu mimi. Yaani nilijikuta tu nikianza kulea. Asijasema ulie. Alizungumza na kuinuka kisha akaondoka nilibaki nikimwangalia tu yani hajataka hata kunibembeleza ka <laughs> baada ya wiki moja nikiwa nacheza mpira na watoto wa pale huku na huku na mdo wenyewe tu yani tuko busy alikuja mke wa anko rafiki tukamsalimia na watoto wote pale wa kituo hicho na tulifundishwa kumuita anti karibu sana anti nilimkaribisha huku nikitaka kumsaidia mizigo ambayo amekuja nayo Mm, usishike chochote. Aliongea lakini ni kama kwa kufoka sana hivi. Nikabaki nikishangaa tu. Lakini nakusaidia anti. Wewe nimesema usishike. Eh. Michael, Junior, hebu naomba ni mnibebe mifuko. Yaani alinikataza mimi kushika kisha akamwita mtu mwingine aje kumsaidia kushika. Jambo hilo lilishangaza sana lakini pia nilijipa moyo na kuona kuwa ni kawaida. Labda kwa kuwa mimi sikai tena kituoni. Baada dakika tano hivi nilikuja kuitwa sikupoteza muda. Nikaingia kwenye ofisi ya Anko Rafiki. Ile naingia tu uso kwa uso na mke wa Anko. Alionekana kuchukia mno na muda huo huo kabla sijaitika. Yaani kabla sijaitika wito, alinikaribisha na kibao kimoja matata sana. Jamani, <laughs> nilipigwa kibao na mke wa Anko Rafiki bila kujua kosa langu. Na muda huo huo alinipa maneno machafu sana. Ivo Regina una nini wewe? Eh? Alifoka anko rafiki kisha kainuka na kunishika. Yaani kunikinga. Maana nilisimama nyuma yake. <laughs> Nilitaka kushangaa. Anko, anko, anko mala wewe oh, hivyo hezi. Na wewe ukija nyumbani kila kitu Samira. Eh? Oh, sije Samira, oh, sije nini? Kumbe mna mambo yenu tu chini hapa Zia. Unamaanisha nini? Aliuliza anko rafiki muda huu sasa nilikuwa natetemeka tu nyuma yake. Hebu naomba niache kwanza nifundishe huyu adabu ili ajue mume wa mtu achezewe. Ah, tulia basi. Ah, Samira, hebu binti yangu hebu naomba utoke nje mara moja. Toke nje mara moja. Sasa ile nataka kutoka tu mke wa Anko Rafiki akanirukia. I say hapo alinikwangua na kucha zake ndefu. Alizokuwa amebandika. Hapo ndo nijua okay Anko Rafiki ana asira sana. Bila kufikiria alimtandika mkiwe kibao kimoja matata. Oya hapo hata mimi nilistuka. What? Yaani unamwa kunipiga mimi. Yaani wewe tangu tumejuana, tangu tumefunga ndoa, nimekuweza mara nyingi ukwahi kunyonyoa mkono wako na kunipiga. Lakini leo wewe, wewe hakunipiga kibao mimi, kisa huyu malaya wako sio? Nye, he. Maneno hayo aliyempa hasira zaidi anko rafiki. Akainua mkono na kutaka kumpiga tena mke wake. Haraka nikawahi na kudaka mkono wake. Usimpige na kuomba. Nilizungumza kwa kilio cha kwikwi. Sasa mke wa anko rafiki akatoka nje akiwa amechukia sana na kulia kama hana akili nzuri. Alipiga kelele huko akisema kuwa mimi na anko rafiki tuna mahusiano ya kimapenzi. Nye, jamani nilipata aibu ya mwaka. He, he. Nilipata aibu ya mwaka mzima. Kituo kizima nilikuwa nazungumziwa mimi tu. Kila mtu aliyepata nafasi aliniongelea vibaya. Mm, jamani Samira mie. Nitaweka wapi sura yangu jamani? Basi fujo ziliendelea anko rafiki alijitahidi sana kumfanya mke wake atulie japo tuweze kuzungumza lakini haikuwa rahisi zaidi. Alizidi kunisema vibaya kwa kuwa 
mwanaume ni mwanaume tu alimpakia mkewe kwenye gari wakaondoka sasa mimi nilibaki yani hata watoto ambao walikuwa hawaelewi walikuwa kinizomea kwa kufuata mkumbo sikuamini hata wale ambao nilikuwa nikiona ni kama ni ndugu au watu wangu wa karibu walikuwa mstari wa mbele kunizomea twende ndani hakuwa mwingine bali ni Michael ambaye tuliokotwa siku moja na alikuwa akinielewa sana alinisaidia kuinuka kwa ni muda huo nilikaa chini nikilea huku nikitumia mikono yangu miwili kuziba masikio nisiweze kusikia maneno yao na mizomeo ya watoto ila sio siri jamani nilizomewa nilizomewa <laughs> aha niliingia chumbani kwa kina Michael na hapo sasa alibana na mlango kabisa akanisogelea na kunikumbatia kuna muda uhitaji maneno mengi just hug it inaweza ikakusaidia kutulia alinikumbatia kwa muda na nililia vya kutosha mwisho nikamwachia na kukaa pembeni kunywa maji alinipatia maji nikanywa na kutulia uko sawa usijali maiko niko sawa najibu lakini moyoni nilijijua mwenyewe jinsi gani najisikia samira hebu fungua mlango na kuomba sana tafadhali fungua mlango haikuwa sauti ya mwingine bali ni anko rafiki ambaye alionekana kufika kwa wakati huo naomba tuondoke haraka yani sikukumbuka kuwa nina vitu vya kuchukua ndani au la chap nikatoka nje na kuondoka hapo sasa sikuzomewa kwa kuwa anko rafiki alikuwaepo moja kwa moja tukapanda kwenye gari yake na safari ilianza nilikaa kimya lakini mwisho niliuliza tunaenda wapi nyumbani kwenu kwa wazazi wako Samira utakuwa salama ukiwa kule lakini pia ninakuepusha na waandishi wa habari hmm. unamaanisha nini waandishi wa habari Samira unajua nachanganyikiwa mno mimi yani niko tayari kumbana na kila kitu ila hofu yangu ni wewe sijui ni nani aliweza kurekodi video wakati wa ugomvi lakini pia ameiachia kwenye mitandao ya kijamii na Nilihisi kuishiwa nguvu kabisa. Samira mie jamani nilitamani kumuuliza maswali ya rafiki lakini nilijua kabisa hata yeye hayupo sawa. Hivyo nilikaa kimya na kuangalia nje. Tulifika nyumbani, yani ile nafika tu nikapokelewa na maneno hayo. Mm -hmm. Baba ndio alinipokea kwa kunikumbatia lakini hata Samira hakuonyesha kuwa upande mmoja na mimi. Badala yake aliponiona tu aliingia chumbani kwake. Hmm, ila wewe msichana kiboko. Alizungumza da Salome pale tu nilipoingia chumba. Na muda huo Anko alikuwa ameshaondoka. Hmm. Umejishaua, o oh, Anko, siji maranko, o oh, Anko, kumbe mnafanya yenu. Da Salome, hadi wewe. Ah, sasa nisiseme ukweli. Hmm, chefu, mie eh mtoto mdogo jamani kubeba. Hmm. Eh, kubeba masamu tulela. Eh, hapana kila sehemu nilipaona pachungu kwanza nilivurugwa mpaka nikaingia chumbani kwa Dasalome wakati kwa kipindi hicho nilishapata chumba changu kama mtoto wa kike wa familia hiyo nilitoka haraka na kwenda chumbani nilimkuta baba akiwa amesimama na sahani ya chakula nimeambiwa hujala siku nzima sina njaa baba nilijibu na kupanda kitandani na kujifunika shoka naomba kitoko nizimie ta lakini pia ufunge mlango wangu kwa nje Nilizungumza lakini baba akunisikiliza. Zaidi alitumia kila njia kunifanya niweze kula chakula na hatimaye nilikula. Majira ya usiku sana kama kawaida, nikiwa na mawazo yangu huwa natoka nje ili kuweza kupunga upepo wa usiku. Sasa ile natoka tu nilimkuta Samir akiwa amekaa sehemu ile ambayo huwa nakaaga mimi. <laughs> ah Nilitaka kushangaa ustoke nje kweli. Hapo najua tu unawaza machafu yako. Kwamba mm, machafu yangu yamejulikanaje haraka hivi? <laughs> Binti Bikrasio. Sikuweza kuamini kuwa maneno ya karaha na kejele yalitoka kwenye kinywa cha Samir. Nilimpita na kwenda kukaa mbali kidogo na yeye lakini alinisogelea. Kwa hiyo ulikuwa unaona raha gani kundanganya? Ha? Hata mimi nilikuwa mjenga ujue kwa kuamini, yani msichana kama wewe uwe hujawahi kuingia kwenye mahusiano eh hivi Samira uliniona mimi ni kama boya eh 
Alinisogelea zaidi na kuendelea kuzungumza. He. Nilizani labda nimeokota dodo kumbe papai bovu tena kwenye mpera. <laughs> Hivi Samira, haukuwa unajisikia vibaya ukifanya uchafu wako na huyo wanko wako? He? Alafu ni kwa na muheshimu sana. Lakini sio sasa. Sami inatosha. Nilivunja ukimya na kuzungumza sasa tena kwa sira. Eh, unanifokea? Eh? Samira, wewe mwanamke usiyokuwa na aibu, unapata wapi nguvu ya kunifokea? Eh? Hebu niambie kwamba unahitaji kiasi gani labda? Eh? Ili nikuweze kupatia na uweze kunipa ulichompatia mume wa mtu uliyemuita mjomba. Eh? Naambie ni kupe kiasi gani unipe ulichompa mume wa mtu? Eh? Wewe unayemuita mjomba. Nilichukia sana na kuinuka na kutaka kumchapa Samira kibao. Lakini aliniwahi na kunipiga kibao cha usoni. Sasa hivi ndo namuelewa mama yangu ambaye alikuwa akiniambia kuwa vi homeless kama ninyi huwa mna tabia chafu na hamna shukran. Alizungumza hivyo kisha akanisukuma na kuondoka. Siku iliyofuata niliamua kushinda ndani tu. Sikufungua mlango na simu nilizima, hakuna mtu ambaye alikuja kuangaika kunyo. Labda hata ile kunigongea zaidi ya baba, yani baba wa Samir. Jamani, kwani sumuacha jifungie tena akiweza hata jiue? Alizungumza mama Samir, yani huyu mama jamani sijui kwa nini yani alitokea kunichukia sana, sijui. Samira binti yangu, hebu fungua nipo kwa ajili yako. Baba aliendelea kusistiza lakini sikutaka kabisa. Majile ya kama saa nane mchana hivi tumbo aise aise. Yaani tumbo na lenyewe halijui kama uko kwenye shida au vipi. Nilianza kunguruma na kuuma kwa ajili ya njaa. Nilishika simu na kumtumia ujumbe da Salome kwamba anlete chakula chumbani. Sasa ndivyo mtumia ujumbe akanijibu ya kwamba sijaajiliwa na wewe. <laughs> na hilo ndio jibu alionipatia da Salome. Mwisho nilimtumia baba. Haikuwa sawa mimi kumtumia lakini kutokana na hali ambayo ilikuwa inaendelea ili pasa kumtumia na kuchukua muda kama dakika chache tu aliingia chumbani kwangu. Nilikula utadhani ni sikula ndani ya wiki hivi. Baada ya kumaliza akaanza kunipa usia wa hapa na pale. Nilimwelewa sana. Samira, sio kama nakushtumu au sikuamini lakini nataka kujua kuhusu hizi taarifa ni kweli. Una mahusiano na anko rafiki? Kwa kipindi hiki si rahisi mtu kuelewa lakini mimi niseme tu Mtasema kile ambacho mimi na Mungu wangu ndio tunajua. Samira mimi mtoto wa mtaani lakini pia mtoto wa maskini anayejali sana binti yake. Mimi sijawahi kuwa na mahusiano na mwanaume yote zaidi ya Samira lakini pia sijawahi kushiriki tendo hata na huyo Samira. Niliongea tu kwa kuwa nilikuwa na maumivu sana lakini pia nilikuwa nikiona aibu mno na muda wote huo baba alikuwa amenitolea macho tu. Eh, Samira wangu. Mimi kabisa huyu Anayependa wanawake kuliko kula au Samira kama unachosema ni kweli basi nikupe pongezi. Alizungumza kisha akabadili mada na kuanza kupiga story zingine tu ili kunipatia furaha. Alitoa simu yake na tukaanza kucheza game kwa kushindana mimi na yeye. Hapo kidogo sasa niliona ni napata hafueni kidogo. Ingawa sikuwa sawa kabisa lakini kuna uwafadhali fulani hivi niweza kuupata. Haya Unaweza kupumzika mama. Kuna sehemu naenda kwa hiyo hakikisha hawa watu wakusumbui sawa eh? Baba aliondoka lakini pia nilichoka kukaa ndani. Nikatoka nje na kwenda kukaa nje kabisa. Sio nje ya geti no, yani nje ya nyumba peke yangu. Ila hii familia jamani ilipanga kuninyosha maana da aise muda huo huo alikuja mama Shaima. He? Hivi? <laughs> yani umeona ulivyo trend huko mtandaoni? Eh kwa kweli umekuwa star. Nilimwangalia tu Mda huo huo alikuja Samir akiwa amemshika mkono Shaima. Samira, kutana na Shaima, mwanamke wa ndoto zangu. Mm, hongereni. Nilimjibu na kutaka kuondoka lakini alindaka mkono. Unaenda wapi sasa, eh? Ila leo ndo naona tofauti yenu aise. Amwendeni hata kidogo. Eh? Kuna kaharufu kahovyo sana kanatoka mwilini mwako. Hmm. Hapo niliamini kuwa mtu unayemwamini anaweza kuwa adui yako kwa dakika mbili tu. Sikutaka kuendelea kusikia maneno yake lakini kumpa nafasi ya yeye kunisema. 
Sami. Hivi una uhakika una furaha na Shaima au Mbona unatumia nguvu nyingi sana kunifanya niumie? Mimi ni Samira. Kama umesahau nikukumbushe tu, mapenzi hajawahi kunifanya niumie. Shika hilo. Naomba ulishike hilo akilini mwako. Lakini pia Samira. Kaa kimya. Mm. Wacha niongee. Yaani unajua mnajiona sana mnanimudu sana eh? eh? Sio wewe wala madam boss na hivi katuni venu ambavyo vinaweza kuniumiza. Hivi amoni aibu kugombana na mtu mmoja. Eh? Ikiwa nyie mko kundi. Mimi sio levo yenu, kungu ni nyie. Nilimjibu hivyo Sami. Na kuondoka. Oya, kila mtu akiwa anashangaa tu. Nilipofika mlangoni niligeuka na kusema, "Fungeni midomo yenu, msije mkala enzi." Sasa ile nafungua mlango tu nikakutana mama Samiri ambaye alikuwa akitoka nje. Nipishe nawe ai. I say. <laughs> Samira nilivurugwa. Maana nilimfokea mama mwenye nyumba. Hata mama mwenye alishindwa kuelewa. Maana nilimfokea bila sababu ya msingi. Moja kwa moja nikaingia ndani na kujifungia. Wiki nzima maisha yangu alikuwa ni magumu sana. Yaani ni ya kujifungia ndani na kuzima simu. Lakini sijui hata huko nje nini kilikuwa kinaendelea. Sasa alikuja baba chumbani kwangu na hiyo ndio ilikuwa desturi yake. Yaani tangu nimepata matatizo Yeye ndo alikuwa mtu wangu wa karibu sana. Alikuja akaniambia nijiandae. Nilijiandaa na tukatoka safari ilianza moja kwa moja mpaka kwa anko rafiki. Kwanza nje tu kulikuwa kuna watu kama wote. Yaani raia walikuwa wakiandamana kituo hicho cha watu cha timu kifungwe. Nilipofika nilizomewa sana waandishi wa habari walikuwa makini kupiga picha. Kwa nini umekuja huko? Aliuliza anko rafiki baada ya mimi kuingia ndani. Baba ameniuliza kila kitu na niko tayari kujibu maswali yote ya hao waandishi. Lakini haustahili. Eh? Mimi niko hapa kwa ajili ya kujibu. Usijali, mimi niko sawa. Baada ya muda maandalizi yalifanyika, waandishi wa habari walikaa attention wakitaka kusikia kile ambacho sisi tunacho na tunataka kuongea. Mke wa Anko Rafiki bado alionekana kuwa na hasira sana. Alikuwa akiniangalia kama anataka kunimeza. <laughs> Msikilizaji simulizi inaitwa Samira. Mtunzi anaitwa Patricia Anton. Ni naye kusimulia simulizi hii simu ingine ni mimi rafiki yako kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 20 8 1 0 Hiyo ndo namba yangu ya WhatsApp. Sasa anko rafiki alisimama kwenye kipa za sauti na kuanza kuzungumza. Alielezea mambo mengi sana akiwa analia. Yaani nyie. Hivi msikilizaji ushawahi kumuona mwanaume analia? Yaani hata kama ujui analia nini, lazima ujisikie vibaya. Basi Anko alielezea mwisho ikafika zamu ya mke wake. Aliongea maneno machafu sana dhidi yangu. Alizungumza kila uchafu na kulia sana na kunikandia mpaka watu wakawa sasa wanaona mimi ndo mtu mbaya. Alizungumza hatimaye ikafika zamu yangu. Samira Kwanza nikaanza kwa kulitaja jina langu tena kwa sauti ya juu zaidi. Hilo jina langu jina langu mimi ambalo nilipatiwa na wazazi wangu tangu nilipoingia kwenye uso wa dunia. Jina langu limezagaa tuseme nchi nzima. Sijui kama kuna mtu ajui mimi ni nani ingawa umenijua kwa njia mbaya. Niseme kwanza najivunia mimi kuwa mimi. Tumekuwa watu wa kujali sana pasipo kujua mtu anapitia kitu gani. Kila mtu ameongea la kwake kuhusu mimi. <laughs> Niseme sina wakumlaumu na sita mlaumu mtu yote lakini pia niombe serikali, niombe watu ambao wanaweza kuelewa kuwa hiki kituo kina umuhimu gani kwa watu kama sisi. Sasa mdogo endelea kuzungumza hivyo hapo sasa sauti ya kulia ilianza kushika nafasi yake. <laughs> Mimi ndio binti wa kwanza Binti wa kwanza kabisa kusajiliwa kwenye kituo hiki. Nimeteseka, nimehangaika, lakini Mungu alimtumia anko rafiki kwa furaha ya watu kama sisi. Nimemfanya kama baba tangu siku ya kwanza nimemjua na nashukuru Mungu kwa ajili yake nimepata mama. Na nimepata baba lakini pia nimepata na kaka Samir. Naomba ombi langu lipokelewe kituo kiendelee kufanya kazi. Lakini pia hizi shutuma zote kuhusu mimi na anko rafiki sio za kweli kabisa sijui nini kinaendelea lakini na imani kuwa kuna mtu anasababisha sintofahamu katikati yetu lakini pia 
anaweza akawa na malengo mabaya. Hebu fikiri yani leo hii mkafunga hiki kituo. Vipi kusawa watoto? Walikuwa kizururu na kuteseka huko. Eh? Mchana jua linawapiga, usiku baridi na wakumba, mbu. Na wanaangaika kwenye majumba ya watu. Nani aliwahi kuwaza kuwachukua? Eh? Au kutenda kitu kikubwa kama hiki? Tumehangaika mtaani na kupata shida nyingi sana ila leo hii tunalala ndani na kupata kila ambacho tunakihitaji kama watoto. Niseme tu Mungu mkubwa sana. Na Mungu endelee kumuongezea anko rafiki. Kwa sababu ni mtu safi sana. Nilizungumza hivyo na kutoka nikamshika mkono baba yangu na kuondoka nikiwa nalia sana. Naomba nitoke mbali kabisa na eneo hili. Baba yangu alifuatisha kile ambacho nilikiomba. I say, huyu baba, he, jamani huyu baba ana moyo wake. Mimi sio mtoto wake lakini alisimama na mimi kila kona. Alinipeleka sehemu tulivu sana na kuniacha peke yangu. Sio kwamba eti aliondoka. Mm -mm, no. Alienda kukaa mbali na mimi. So nililia na kupiga kelele za kutosha. Hivi ulishawahi kupata na msiba? Alafu ukahitaji muda wako tu wa kukaa mwenyewe tu umlilie yule mtu ambaye umempoteza. Mtu muhimu sana maisha ni mwako. Sasa hivyo ndivyo nilivyokuwa mimi. Nilihitaji muda kukaa mwenyewe, nilia mwenyewe. Nilitumia muda wangu vizuri sana na kukaa sawa. Majira ya saa 4 usiku tuliwasili nyumbani na muda huo sasa ni chakula. Hivyo sikuwa tena na cha zaidi. Niliingia chumbani kwangu na kujifungia. Kulipo kucha niliamka na kufanya shughuli za pale nyumbani kama kawaida kila mtu alikuwa akishangaa tu. Yaani imekuwaje ghafla tu nimekuwa kawaida. Sio mtu wa huzuni wala kulialia na kujifungia. <laughs> Ila wewe binti hauna hata aibu. Alizungumza da Salome, muda huo sasa nilikuwa nikiosha vyombo walivomaliza kunyoya chai. <laughs> Ila wewe ndio una aibu sio? Salome nafikiri wewe ndio ungekuwa kwanza kuwa na aibu kuliko mimi. He? <laughs> kwamba baada ya kusimama kwa uandishi wa habari kwa hiyo unaweza kurefusha mdomo wako na kunijibu mimi si ndio <laughs> Salome kwa sababu sina hatia na ningekuwa nayo basi nisingekuwa hai nisingeweza kuishi na aibu <laughs> kwamba ungejiua au hebu acha kujitetea hivi unafikiri kujiua kitu rais eh? Salome hebu naomba basi ufanye kazi zako <laughs> alafu unaniita Salome sio <laughs> hebu Ukiwa unaendelea kubishana mimi naomba nikuulize kwa hiyo kijana wako anamhitaji baba yake baba au baba mkubwa Nilimuuliza Salome nikiwa najiamini sana Kwa kipindi nilichokana Salome niliweza kujua mambo yake mengi sana pasipo ya kujua Wewe mbona sikuelewa unaongea kuhusu nini <laughs> Una uhakika ujui au Samira hebu naomba ufunge mdomo wako <laughs> kweli eh kwani si ni wewe umeanzisha haya tuambiane mimi na wewe nani anatakiwa kuwa na aibu wewe uliyezaa na mume wa dada yako au mimi ambaye nimesingiziwa kila kitu eh lakini hata kama ingekuwa ni kweli sina ndugu na yeyote kati yao Salome usinione nimekaa kimya nitakuvurugia maisha yako kwa dakika mbili tu mbili tu yani si moja kwa dada yako utatamani ardhi pasoke sasa endelea kunivuruga <laughs> yani hapo niliongea kwa sira sana nikiwa natetemeka nikachia vyombo na kuondoka maana Salome alikuwa ananichanganya tu siku hiyo uzuni na wasiwasi ilihamia kwa Salome mimi nilikuwa zangu beze kabisa majila ya jioni bwana baba aliporudi kutoka kwenye majukumu yake alinipatia taarifa nzuri sana kuwa kituo kimeachiwa huru na kitaendelea kufanya kazi kama kawaida. I say, nilifurahi mno. <laughs> Lakini kombe kitu binti yangu. Niambie baba, usio unaenda kule. Na kama kwenda utaenda na mimi. Na utaenda kama mgeni na sio mtoto wa pale. Nimekuelewa baba. Basi zilipita wiki kama tatu hivi. Nikiwa nimekaa nje bwana anachezea simu yangu. Wapenda nao walishuka kwenye gari na kuingia ndani wakiwa naniangalia kwa dharau sana. <laughs> Msikilizaji hapa namuongelea Samir na Sheima. Kiufupi kwa kipindi chote hicho. Nilitokea kumchukia sana Samir. 
Nilimuona ni mwanaume wa hovyo sana. Hivyo sikuwa na muda naye ingawa kamoyo kalikuwa kakiniuma lakini nilijikaza na kufanya mambo yangu. Yaani sikuwa na muda naye kabisa. Muda mfupi simu yangu ikaita bwana. Nilipokea na kuanza kusikiliza sauti. Nilistuka baada ya kusikia sauti ya kike ikilia sana. Kwanza nilistaajabu na kubaki nikisikiliza tu. Samira. Naomba kuzungumza na wewe please. Najua nimekosea. <laughs> Nilikaa kimya kwa muda na kumsikiliza lakini sikujua ni nani lakini pia sikuelewa alikuwa anaongelea msamaa upi zaidi <laughs> Nilikata simu na kutulia sasa muda huo huo akapiga tena Nilifoka kwa sauti ya juu baada ya kupokea simu Ivwe nani unataka nini Samira Mi mama yako Kwanza niliposikia mama yako nilistuka sana Mana kwa historia niliyoipata msikilizaji kutoka kwa baba yangu kuhusu mama ni kwamba kwa yote aliyonisimulia baba sikutaka hata kumuona na sikuwahi kutamani kumjua nilijikuta nikianza kutetemeka kwa sauti ya maumivu nikauliza Unataka nini Nisamee Samira Nisamee mimi ni shetani tu alinipitia lakini ni mtu aliniambia kuwa wewe una mahusiano na rafiki hapo ndo nikagundua kumbe ni mke wa Anko Rafiki. Leo anajifanya yeye ni mama kwangu. <laughs> Baada ya kila kitu alichofanya. Kwa hiyo ni kusamehe nini yani? Na unalilia nini mbona sikuelewe? Niko tayari kusafisha jina lako. Sandra ameniponza mimi. Ndoa yangu inateketea. Alivo taja jina Sandra. Nikamwambia subiri kwanza na kupigia. Niliingia ndani na kuanza kuitilia jina la mama. Yaani sijamuita mama kama ambavyo nilikuwa nimezoea zaidi. Nilimuita Sandra. Kila mtu alistuka. Na muda huo huo sasa alikuwa chumbani kwake. Kila mtu akaja Seblen. Nilimpigia simu mke wa Anko Rafiki na kuweka loudspeaker ili kila mtu aweze kusikia. Ehe, Sandra alikwambia nini kuhusu mimi? Samira nombo ni binti yangu. Usikuzishe mambo na usirudishe mambo nyuma. Nombo ni Samira tu. Hmm. Okay, siku njema. Niliona kama hataki kuzungumza nikakata simu. Nikamgeukea Sandra, yani mama wa Samira. Ehe, nini nilimwambia mke wa Anko Rafiki? Haya, umeharibu kwangu. Sasa hivi mwenzako ndo yake inaangamia. Samira Naomba Samira naomba kabisa neno jingine kwa mama yangu utanichukia maisha yako yote. Nakuomba sana ukae kimya. Mm, mm, Sami. Naomba usiingilie hili. Alijibu baba, at least nilipata mtu wa upande wangu ambao angeweza kusimama na mimi. Muda huo huo simu iliita nilipokea haraka. Sandra alimtuma mtu wa kuchunguza wewe na anko rafiki kama kuna kitu kinaendelea kati yenu. Lakini hakuna alichopata, akaamua kutoa taarifa za uongo. Na niliamini kwa kuwa mama B ndio alinifikishia na ndio alipewa kazi hiyo na Sandra. Na mimi sikujua kwamba wote hao ni waongo. Kwa hiyo hasira na jinsi ninavyompenda mume wangu ni ichanganyikiwa Samira. Samira wewe ni mwanamke unaweza kuelewa hili. Nilikata simu hapo kila mtu alimgeukia Sandra. Sami alimwangalia mama yake na sauti ya chini akauliza. Mama Unahusika na ile? Aku, mimi nahusikaje? Unajua ameona wamewageukia wananitaja na mimi. Sandra alijitetea hivyo. Hmm. Tufanye hivi, twende kwa mama B sasa hivi. Baba, pigia simu polisi. Ni ilopoka tu, lakini baba haraka akakubali. Yaani jamani huyu mwanaume. <laughs> Sijini yale shamchoka mkewe. Okay, nimefanya. Ila yote ni kwa ajili yako Samira. Nisinge za kuruhusu wewe na mahusiano na Sami wangu. Da. Nilishiwa nguvu nikakaa chini kabisa. Nilikaa chini na machozi yakaanza kuntirika kama sina akili nzuri. Baba alinyanyua mkono wake na kumchapa kibao mkewe. Muda huo mie ni na mawazo yangu yani hata sikuwa naelewa. Sami alitoka kwa sira na kuingia chumbani kwake. Yaani nyumba ilivurugika, he, kila mtu alibaki na majanga yake. Hakuna Aliyetamani kula kila mtu akaingia chumbani kwake. 
Sasa siku iliyofuata niliamka na kuendelea na shughuli zangu. Mimi sikutaka hata kuwasha simu. Nilizima tu maana niliona kila kitu ni majanga tu. Na nikiacha simu oni basi nitaendelea kupigiwa. Hivyo nilizima na ilikuwa poa sana. Sasa usiku kama kawaida nilitoka nje na kuendelea kupunga upepo. Muda huo sasa kila mtu alikuwa amelala. Ila mimi tu ndo nilikuwa nipo nje na angaika. Yaani Samira mimi. <laughs> oh. Nilijua tu itakuwa huku. Maana chumbani kwako sijakukuta. Alizungumza Samir baada ya kutoka nje na kunikuta. Hata siku mjibu nilibaki nikimshangaa tu. Vipi? Unaonaje hali ya hewa ya leo? Imetulia eh? Alinuzia tena baada ya kuona kuwa niko kimya. Yaani kuna natamani hata kucheka jinsi ambavyo alikuwa akijiongelesha ongelesha bila sababu za msingi. <laughs> Nyota juu za kutosha, eh? Yaani raha tu upo. Angalia mwezi unavyoaka, eh? Afu leo kuna mwanga sana kuliko siku zote. Aliendelea kujiongelesha tu. Mie huyo nikamwacha na kuingia ndani. Nilimwacha akiendelea kushangaa tu. Sasa nina ingia chumbani kwangu nilishtuka baada ya kumkuta Salome akiwa amekaa chumbani kwangu. Hivi. Hivi <laughs> hamwezi kabisa kuniacha niwe na amani? Eh? Haya giza lote hilo ulikuwa unataka kuniua au? Maana taa zipo na ukuona sababu ya kuasha. Nilalamika baada ya kumkuta akiwa amekaa pasipo hata kuasha taa na alikaa kitandani. Nina usingizi Salome, usiku mwema. Haya kila mtu chumbani kwake. Niliongea nikiwa serious sana. Samira, mm, jina langu. Haya, nje. Sikutaka hata kujua alikuja kufanya nini. Alitoka nje akiwa ananiangalia tu. Pembeni kulikuwa kuna jagi langu la maji. Nilitaka kunywa lakini nilisita kabisa. Nikatoka na kwenda kuyamwaga nje. Oya, niliosha jagi vizuri, he, na kuweka maji mengine. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi siku ambayo baba alisema kuwa kuna wageni wake wa kazini wanakuja kufanya kikao. Hivyo tukapewa kazi ya kuandaa chakula chao mimi na Dada Salome kama kawaida. Shaima na mama yake bwana walikuwa wapo hapo tu. Yaani hawakuwahi hata kujiongeza kwamba wasaidie kazi. Yaani wao ni kuvaa, kulala hata nguo zao zilikuwa zikifuliwa na mashine. Samira, subiri nikwambie kitu na nikutoe kwenye huo usingizi uliolala. Alizungumza Salome tukiwa jikoni baada ya ukimia wa muda mrefu. Tuendele na kazi. Hicho kitu kanacho tu. Hmm. Samira, hivi najiona kama umefika sana hapa. Eh? Hmm? Sio. Yaani unajiona ni kama we ni mtoto wa hii familia, si ndio? Oh, upendo wa baba usikupe ukipofu. Mimi na wewe hatuna utofauti katika hii nyumba. Salome kwa ni shida yako nini Salome? Ah mimi nakwambia tu ukiachana na kunifanya mimi adui yako, bora unifanye niwe rafiki yako. <laughs> Salome, hebu acha kunichekesha bwana. Ah. <laughs> Sasa urafiki utanisaidia nini mimi? Eh? Wewe jiandae kumuelezea dada yako mtoto ni wa nani? Na sio kutaka urafiki na mimi. Hapo da Salome aliangua kilio. Hey. Kama ana akili nzuri. Samira, wewe subiri. Kuna siku litakufika tu kama ile ambayo mimi limenitokea. Subiri uone. Alilia huko akilalamika, alafu hala mimi sikutaka kumsikiliza. Niliendelea na kazi zangu. Wageni walikuja na kikao kilifanyika walipomaliza nilitoa kwa ajili ya kutambulishwa. Oh. Kumbe ni huyo. Unajua sikile kwenye vyombo vya habari nilikuwa nijiuliza huyu mtoto nimemuona wapi? Aliongea mmoja kati ya wageni wa baba. Ah. Niseme tu Samira, wewe ni binti mzuri sana lakini uko na moyo safi. Nimeona ni kiasi gani umeweza kutetea kituo kile cha watoto. Na sasa hivi misadi inaongezeka tu. Muda huo huo anko rafiki aliwasili. He, nyie acheni tu. Jinsi ambavyo nilimzoea, nilishindwa kujizuia na kujikuta nikimkimbilia na kumkumbatia kwa nguvu mno. Nilikumisa sana baba. Nizungumza kwa sauti na wengine wote waliweza kusikia. He, CEO wa anko rafiki. Do. Alizungumza mmoja kati ya wageni wale. Ilionesha wazi kuwa wanajuana na anko rafiki. Basi nijiunga nao na stories za hapa na pale zileendelea. Ah, ile umekosea kuachana na mke wako. Kitu usichokijua, wanawake wanawivu sana. 
Ah no, sijamwacha ila nimempeleka kwao akatengeneze vizuri tabia yake. Unajua sidhani kama mnaweza kuelewa lakini nilikuwa naenda kupoteza kila kitu. Nilikuwa naenda kuzima mishumaa yote ambayo imeweza kustahimili upepo mkali sana. Ah, tunaelewa lakini pia mrudisha shimeji bwana maisha endelee. Ah, niache nyao mambo bwana. Vipi gofu mnaenda kucheza hiyo weekend au? Da, ah, tulisahau kabisa. Em subiri kwanza nikafanya mazoezi. Waliendelea kuongea, yani mimi nilikuwa mpenzi mtazamaji tu na msikilizaji tu. Sina hili wala lile, nashangaa kama ndio siku ya kwanza naingia Dar es Salaam. <laughs> Wale waliotoka makambako ndo wanaweza kuelewa. <laughs> so nilipata wasawa kuzungumza na anko rafiki, pia muda ulipoisha wakaondoka. Samira, unaitwa na mama chumbani kwake. Sikupoteza muda. Nikafika eneo sika. Karibu. Niliingia na kukaa kwenye kiti kilichokuwa pembeni. Unaendeleaje kwanza? Hmm. Kwa mara ya kwanza, yani huyu mama ndo ananiulizia mimi swali kama hilo, tena kwa utulivu kabisa. Kwanza niliganda na kumtolea macho tu. Yaani kama fundi saka apoteza nati. Najua huwezi kunielewa. Na najua huwezi kulielewa hili. Lakini samahani sana. Alizungumza tena na kuzidi kunishangaza. Nimefanya kila kitu lakini niseme kuwa nataka kuweka familia yangu. Nataka kutengeneza kote nilikuharibu. Samira, naomba unielewe. Wanasema mkubwa akosei, ila mimi nimekosea sana. Na leo niko hapa naomba radhi kwa ajili ya kila kitu. Alimaliza na kushuka chini, yani alitaka kupiga magoti haraka nikamwahi na kumuinua. Akanikumbatia kwa hisia sana. Nilipata hali ya tofauti nikajikuta tu nikilia. Da. Baada ya muda alimuita Samiri. Akatupatanisha na kusema kuwa mimi na Sami ni dada na kaka. Hakuna kitu kingine. Ah, uh, Samira. Nombo ni Samira sana. Sikuwa na wewe katika kipindi chote kibaya ulichokuwa unapitia. Alizungumza Sami na muda huo sasa tulikuwa nje tunapiga story. Na siku hiyo ilikuwa ni mbaya sana kwa Shaima. Hakufurahishwa na ukaribu wangu na Samir. Basi siku zilienda, nyumba yetu ilikuwa ni nyumba yenye furaha sana. Na mimi na Shaima tulipatana. Na alianza kuniita mimi wifi. Kwa mwanzo nilikuwa naona ni kama ananichanganya tu lakini taratibu nilianza kuzoea. Mm, Samira. Huh. Una pumzika binti yangu. Alizungumza baba baada ya kuona anafanya kazi bila pumzika. Haya hmm. sasa baba na binti yake. Unataka awe mvivu kama we au? Aidaki ya mama. Asami ni mvivu au? Ndio. Nakumbuka siku hiyo Sami alikuwa akienda chuoni. Mama akamuomba anipitishe sokoni, alafu nitarudi na boda boda. Kwa hiyo ifika mahali. Samir akasimamisha gari na kuniambia Kuja ni misi Samira. Hmm, Kuku misi, wakati kila siku nakuona. <laughs> Kwa mbo jelewa tu hao. <laughs> Bwana unanchanganya Samira. Hata siju nongia kusu nini. Samira alifungua mkanda alukua mejifunga. Yani ule mkanda wa kwenye gari. Haka nisogile zaidi. Hapo sama pigu wangu wa moyo alikuwa naenda mbio sana. <laughs> hey, Samira mie ni komtegoni. Sasa alinisogelea na mwisho wa siku tukajikuta tuna kiss. Msikilizaji kumbuka sisi ni ndugu eh. <laughs> so tulijisahau kabisa bwana lakini muda huo huo kuna gari ilipiga honi. Kwani ilikuwa ni njia ndogo ambayo magari hawezi kupishana. Haraka tukaachiana niliona aibu hatari. Akawasha gari tukatoka. Nilipofika sokoni nili, nilishuka pasipo hata kumwaga. Ninunua bidhaa zangu na kusimama barabarani nikitaka boda boda lakini cha ajabu Samir alikuwa amepaki pembeni na alikuwa akinipigia honi. Sikuwa na budi bali kusogelea gari. Unasubiri nini? Nilimuuliza maana alitakiwa kuelekea chuoni. Hmm, usijali, panda kwenye gari na kurudisha nyumbani. Ah, usijali bwana mimi panda boda. Mm -mm, Samir. Alite jina langu kwa msistizo. Basi, sikuwa na budi bali kupanda kwenye gari nilikuwa kama bubu muda wote naangalia nje sikutaka hata kumtazama i'm sorry alizungumza sami lakini sikujibu kitu 
Najua nimekosea lakini ule ukweli Samira misiwezi kuwa kaka yako. Nimeshindwa kabisa yani. Naomba nielewe kipenzi. Na unajua nafahamu hata wewe pia mwenyewe huwezi. Bado nilikaa kimya maana da. Alivoona nipo kimya akabadili na njia kabisa. Alipitisha njia ambayo hata sikuwa naijua lakini ulikuwa ni mtaa wenye ukimya sana. Kwanza kila nyumba ilikuwa na geti. Hakuna watu kama mitaa mingine. Alipaki gari pembeni. Eh, sambo nimepaki huku. Na huku ni wapi? Lazima tuongee Samira. Sami. Mimi na wewe ni kaka na dada kama ambavyo wazazi wamesema, "Mhm, mimi siwezi." Yaani nimeshindwa, nimeshindwa. Na hata yeye mwenyewe anajua uwezi. Eh? Cheki kama kwenye kisi tu ulipopokea, umepokea vizuri tu kabisa. Eh? Sami, usijitese. Hmm. Msikilizaji niliona ni kweli kabisa bado namhitaji Sami. Na siku hiyo ndo alinichanganya maana hatujawahi kufanya hivyo hata siku na moja. Na niko njia panda. Samira mie. Hmm. Sasa kwa huzuni sana nikauliza vipi kuhusu Shaima? Ah, usijali kuhusu yeye. Mimi sijawahi kuwa na hisia naye. Hmm, lakini simlishaanza kulichochea penzileni. Hicho ah. ni kitu cha mpito tu Samira. Hmm. Yaani moyo unaniambia kukubali akili inaniambia wewe utaumia vibaya wewe kenge wewe. <laughs> ah, jamani. Hmm, Naomba nitu mniombe jamani. Hebu niambie ni mimi kenge mie nifanye nini. Na hisi kwa kichaa. Sasa huyu Samii anajua kuchanganya akili huyu mtu. Afu. Sisi ni ndugu. Muona? Lakini sio ndugu wa damu. Si ndio jamani? Si tunaweza hata kuunda kaundugu, eh? Kaundugu kazuri kazuri baada ya kuoana. Hebu naomba ni mniambie jamani. Ha, aku. Basi alirudisha ila hakufika nyumbani. Alinishushia tu njiani kisha kaondoka. Niliingia ndani nikiwa na furaha muda wote. Yaani nilikuwa na chakacheka tu kama sina akili. Hmm? Kumbe ndio nakuaga hivi. Hmm. Umechekewa sana mwanangu eh? Mama yako niipata wasiwasi. Alafu kwa nini huwa hautembei na simu? Hapo mama alinishtua kwenye mawazo yangu ya kijinga niliyokuwa nayo. Ah, simu yangu mbovu mama Betri imekufa ndio maana sitembei nayo. Haya na vipi kuhusu kuchelewa? Ah, boda boda alikuwa anataka pesa kubwa. Niliamua kudanganya hivyo. <laughs> yani wewe sio kwa ubaili huo. Inabidi baba akunulie simu sasa, si ndio? Nilitabasamu na kuitika kwa kutikisa kichwa. Niliingia chumbani na kujifungia mlango. Yaani nilikuwa naona kama dunia yote yangu jamani. Nijirusha kitandani na kucheza tu. Nilijiangalia kwenye kioo kila saa. Bado nilikumbuka yale makis kati yangu na Sami. Ah, jamani. Si atuacheni jamani eh? <laughs> Majilani na msikilizaji kaeni kwa kutulia kabisa. Hmm. Lakini vipi baba na mama wakijua tulipokea kweli? Nilibaki tena na maswali mengine. Yaani mimi jamani mwenzenu da ila ni hmm, nikajiambia tu liwalo na liwe. Ninachojua tunapendana. Sasa tangu siku hiyo bwana nilianza kusikia wivu nilipokuwa nikimuona Sami kaka na Sheima. Yaani nilikuwa natamani Sheima na mama yake waondoke. Ili mimi nibaki na Sami wangu. Sasa siku hiyo ikiwa ni kama saa 5 hivyo siku. Kama kawaida mimi niko zangu nje na nilikuwa nishanunuliwa simu nikawa napiga picha tu mwenyewe. Njoo chumbani kama ujalala. Uliingia ujumbe kwenye simu yangu. Ujumbe ulitoka kwa Sami. Basi tena mie si ndo nimeitwa jamani, tena nimeitwa na mopenzi. <laughs> Chapu nikaingia ndani na kuanza kunyata kuelekea chumbani kwa Sami. Nikajota kwa melala. Alizungumza Sami baada tu ya mimi kuingia chumbani kwake. Hapana hmm, nilikuwa nje. Wewe tena? <laughs> Haya bwana, ah nimekuona mda ule unamwangalia Shema kwa asira sana. Hmm? Tena bora ni umeongea. Kwani unaondoka lini? <laughs> Na hisi tukirudi kwenye trip ya familia. Hmm. Kuna trip. Do, nishaanza kuwa mbea. Mama alisema niseme, ilikuwa ni kama surprised. <laughs> Ndio ushaniambia, ila usio unakaa sana na Shema, mimi moyo unaniuma. 
basi tuliendelea kupiga story na muda ulioyoma tuka <laughs> Samira Mwaya nisha na Samie kwa Sami ila maumivu yake mm, sikutamani kurudia tena kumbe ndo inakuwaaga hivi alafu hata mjaniambia oh basi tuliyafanya huko na mimi kuna watu umeshajiongeza so nilikuja kushtuka kama jila ya samoja asubuhi tena niko chumbani kwa Sami nyie hey, sasa nitasemaje na Sami akua chumbani Nilikuwa mimi tu nimelala. Niliinuka nikavaa mavazi yangu na kutoka kutoka nje. Sasa atakuwa ameenda wapi asubuhi yote? Familia nzima ilikuwa ikizunguka huko na huko kunitafuta. Na walikuwa wameshika simu zao wakijitahidi kunipigia. Eh, kuisha habari yangu Samira. Na muda huo sasa Sami naye alikuwa busy kunitafuta. Ila wanaume bwana. <laughs> Yaani mtu niko chumbani kwake na yuko nje anawasaidia watu kunitafuta mimi. <laughs> ah, wanaume wanaweza kukuachia msara peke yako ise. Sasa baada ya muda mama na baba wakachukua gari na kutoka kwenda kunitafuta wakiwa na Sheima na mama Sheima. Sasa nyumbani alibaki na Salome pamoja na Samiri mwenyewe. Kwa hiyo nilibakia mimi na Salome na Samir. Salome, ebu naomba nenda chumbani kwa Sheima kuna koti jeusi niletee na mimi niende kumtafuta huko huko Alizungumza Samir na Salome akafanya hivyo bwana Nilitumia wakati huo kurudi chumbani kwangu niliingia bafuni na kuoga chap Samira akashika simu na kuwapigia wazazi wake Baada ya nusu irudi mama aliponiona alinikumbatia kwa nguvu sana akaanza kunipapasa huko na huko Huko saa mwanangu Ah ise umenipa hofu mno kwa nini ukoaga Ah, ni asubuhi sana niliona nikimbia kidogo kujenga mwili. Ah, ah, jamani wewe unaaga. Basi <laughs> walijiandaa wakaondoka. Sami pia alienda chuoni. Mm. Mimi Samira nikirudia tena mm, mm, ni uwe. Wallahi tena. Mambo yenyewe ndio vile. Naumia mpaka muda huu unajikaza tu. Kwanza siolewi, nishasema siolewi. Nilikuwa chumbani nikijiongelesha tu mwenyewe. Sasa muda huu huu ujumbe uliingia. Sina ninachoelewa darasani Samira. Wewe ni wa moto sana. Ila sasa hivi hatutazima taa. Yaani mimi na hapa sirudi, alafu Sami yeye ndo anaweza kurudia. He he, he sikujibu nilikaa kimya. Sasa siku ya trip bwana alifika kwa mara ya kwanza Samira mie nikaingia Zanzibar. Nye, he, jamani Zanzibar ni pazuri, Zanzibar ni pazuri. Tulifika kwenye hoteli kubwa sana kitalii kila mtu alikuwa na chumba chake. Mimi nilipewa chumba kimoja na Salome. Yaani kama kawaida, tulitalii na kuenjoy sana. Unanisahau sana binti yangu. Ujumbe huo ulitoka kwa Anko Rafiki. Nijikuta nikijisikia vibaya sana. Dadi, samani, lakini sio kwamba kifupi sio kama unavyofikiria. Nikitoka trip nitakuja kuona na wewe. Usijali. Uwe na afya njema Samira. Basi siku hiyo nilikosa amani. Na ni kweli nilimsusa maana tangu maisha yangu yabadilike ndani ya familia ile nimesahau kabisa kuhusu yeye. Yaani simtafuti kama mwanzo. Na ilipita miezi pasipo kuwasiliana naye. Siku hiyo usiku nilitoka chumbani na kwenda chumba cha Sami. Tulikuwa tukipiga picha na kufanya mambo mengine tu. Si ndo nikajaribu tena uwe ila tulizima taa bwana. <laughs> Mimi ndo nishazama sitoki tena huku ya wenye ushauri kaini nao tu maana hautafanya kazi mkinishauri eh hey, hey, hey. sita hata wasikiliza basi nilinyata taratibu na kurudi chumbani kwangu siku iliyofuata bwana tulipelekwa sehemu nyingine tena yani ilikuwa ni kuenjoy tu kikweli mama Sami alinionyesha upendo wa kutosha sana 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 da ila Sami naye hey. akawa ananitoa nje ya box nilikuwa natamani hata kumuita mama yake mama mkwe badala ya kumuita mama kama tulivyopatana. Sasa sijui kama tunazika au tunasafirisha maana nishakufa mie. <laughs> so Samira mie ndio nishaamua tena kuwa kila kitu kwa Sami. Yaani sisikii sioni sijui itakuwaaje. Ila ndio hivyo bwana. Nishaamua mie mtoto wa mama. Sijui wa mama mko ikaniweza mi sijui. Basi siku za kukaa huko zileisha tukarudi nyumbani. Baba, naomba nipeleke kwa anko rafiki. Ah, sidhani kama ni wazo zuri lakini nitamwalika nyumbani kwa ajili yako. Na hata kuja tu usijali. Sawa. 
Basi tulikubaliana na baba pale na siku iliyofuata anko rafiki alifika nyumbani siku hiyo hiyo. Mama pia alimpokea kwa bashasha kama zote. Unaendeleaje? Niko vizuri anko, sijui wewe na familia yako yote. Ah, mimi niko vizuri. Niko vizuri kabisa na tunafuraha tumepata watoto wapya watatu. Wawili ni mapacha. Eh, wao. <laughs> Nafikiri wiki hii nitakuja kuwaona. Ah, sio wazo zuri. Niliongea na baba yako na amenipa sababu nzuri sana ya kukuweka wewe mbali na kituo kwa kipindi hiki. Ila tutakuwa tunawasiliana tu. Subiri nikuonyeshe picha waone. Basi alitoa simu yake na kunionyesha. Eh, wao ni wazuri mno, lakini hawa mbona wadogo sana? Ya, yeah, mama yao alifariki baada tu ya kujifungua. Hapo ana wiki tatu tu tangu amezaliwa. Lakini mbaya zaidi mama yao alikuwa ni mgonjwa wa akili hivyo hatukuweza kupata ndugu. Oh, ila watakuwa tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Vipi anti yangu? Ah, anarudi kesho. Basi mambo yalionekana kwenda sawa jamani kwa pande zote mbili, yani kwangu na kwa anko rafiki. Ila ule ukweli tu. Mungu ambariki sana huyu mbaba. Unajua huyu mbaba amenisaidia pakubwa mno eh? Na katika siku ambazo alikaa sana, basi ni siku hiyo. Alikaa mno kuliko siku zote. Na tulienjoy sana sisi kama familia. Mm, Samira, ujua umenenepa ise? Alizungumza Sami na muda huo tulikaa zetu nje majira ya usiku, muda huo huo alikuja Sheima. Mm, kumbe mpo huku. Baby nimekuangalia chumbani kwako sija kuona. Hey, hey. Yani alinikera na hiyo kumuitaita baby, eh hey, ndo ananiboa zaidi. Ah, kudadeki zake. Oh, pole, nimekaa na sister hapa, ananipa story zake za uongo na kweli. Asa mbona hata mjaniita, au mtaki mimi niwepo kati yenu? Eh, eti ufi yangu. Aliuliza na kunigeukia, ni jichekesha tu kinafiki. Maana alikuwa ananiboa. Eh. Hey. Ah, nilikaa kimya tu, na wao waliendelea kupiga story ambazo hata sikuzielewa. Na wale zikuwa zinogi ila wivu tu taniua mie. <laughs> Nijifanya kuwa na sinzia na kuaga. Ah, jamani ngoja nikalale mie. Kaa kamlinde wifi yangu. Nilizungumza hivyo na kuondoka. Niliingia ndani na kumtumia ujumbe. Ah, kasha haribu wakati wetu mzuri. Alinitumia tu emoji ya kucheka. Ah, Samira, um, utotoka na mama leo saa. Alizungumza baba majira asubuhi wakati naandaa chai. Sawa baba. Nilijibu na sikutaka kuuliza kuwa tunaenda wapi. Na majira ya saa 7 safari ilianza moja kwa moja mpaka kwenye duka moja hivi kubwa sana. Ni duka la Masonara. Kulikuwa kuna kila aina ya urembo. Wow, pazuri. Sana ila wana bei kubwa mno. Eh, sambo na tumekuja huku. Situngeenda kwenye duka la bei ya kawaida. Ah ah, hapana. Kwa ajili ya furaha ya wanangu, nataka nifanye chochote kile. Hmm. Unamaanisha nini? Ah, nimekuja kuweka oda ya pete za uchumba wa Sami na Sheima. Hmm, uchumba? Nileuliza kwa jaziba kubwa, hata mama mwenyewe alishangaa. Ya, yeah, uchumba kati ya Sami na Sheima, si unajua kuwa anapenda na sana. Hmm, ndio, lakini imekuwa surprise kwa ngoi ni sikuwa najua kama kuna mipango yote. <laughs> oh, sio mwezi huu ni mwezi ujao mwishoni. Ni mimi tu nafanya maandalizi. Basi mwaya tulichagua pale na akaweka oda hao tukaondoka. Tukaingia kwenye suti. Yaani siku hiyo jamani tulitembea mno. Tutembea mno na mama lakini sikuwa na amani kabisa. Itabidi kesho kapima afya. Unaonekana kuumwa kabisa ni. Ah, amna mama ni uchovu tu lakini pia kichwa kinaniuma. Ndio maana nimesema ukapime afya. Sawa mama. Majila usiku nilisubiri watu walipolala nikaingia chumbani kwa Sami. Mbona ghafla hivi? Alizungumza baada ya kuniona chumbani kwake majila yale. Ulipanga kuniambia lini? Nakukwambia lini? Jamani sijui hata hasira zilitokea wapi nilimwasha kibao kimoja hicho. He. Aliinuka na kunishika mikono yangu kwa nguvu sana. Una nini wewe? Eh? Yaani una leo umekaa tu na kisilani sana. Sasa hivi unanipiga? Yaani kwa nini kuniambia kuwa mimi nitakuwa mtu wako wa starehe tu kwa muda mfupi? Eh? Unamaanisha nini? <laughs> Hivi mbona unaoigiza kama ujui? Leo tumeenda kuweka oda yako ya pete za uchumba. Po, wewe pamoja na Sheima. Uchumba? Hapo alishtuka sana na kuniachia. Alishtuka ise, eh. Hey. subiri. Sasa hapo ndo nakuelewa. Mama inaambia kwamba 
na surprise yako na hii ndio hiyo. Kwa hiyo unajifanya haujui chochote si ndio? Yaani wewe ndio unanifungua masikio hapa. Haya tunafanyaje? Maana mimi sio ruhusu hicho kitu kitokee katika maisha yangu. Yaani baada yote nije kuitwa ex, a a si kweli. Samira, kukuacha wewe sio rais. Nitafanya kitu ila naomba ukae kimya. Na mimi nitafanya kama unjaniambia. Sawa. Sasa aku Samira mie kwa nini kalala peke yangu? Nikalala huko huko. <laughs> Nimeshasema msinishauri. Hey. Yaani kwa kweli ilifika muda. Nilikuwa natamani nitangazie uma kuhusu mahusiano yetu. Hata akioa nitakuwa mchepuko wake. Kwanza ananipenda. Niliendelea kujipa moyo mie. Sitaki makeke. Samira. Dar Salaam umeanza unataka nini? Jamani, hivi wewe ukiitwa tu unafikiria unatumwa, eh? Umeanza kunenepa eh? Unakuwa mvivu eh? Sikia, tumombe mama ruhusa bwana, kesho tende bichi. Ah, bwana. Hivi unafikiri atakubali? Eh, kwa nini asakatae jamani? Ah, muombe wewe bwana, mimi akikubali mimi naenda. Basi, tuko nimekana Salome, Salome alifanikisha kumuomba mama ruhusa na akakubali, siku ilipofika tulienda mimi na Sami, Salome na Shema. Yaani huyu msichana sijui nilimchukulia. Ah. Yaani sijui kwa nini nilimchukia mno. Unajua kuna muda alikuwa ananiongelesha ninafanya kama simsikie. Eh? Namzungumzia huyu Shema. Sasa wote walikuwa wamechangamka. Ila mimi tu muda wote nilikuwa nimekaa ni kwenye mchanga nikichezea chezea. Alikuja saa mkaka fulani hivi ni mweusi mrefu hivi. I say, alikuwa ni mzuri hatari. Samira sio Aliuliza na kukaa pembeni yangu. Sikumjibu zaidi nilisogea pembeni maana alikuwa amenisogelea karibu zaidi. Oh, jamani mbona kama unaniogopa, eh? Samira, kwa mtu ambaye anatumia mitandao ya kijamii hakuna ambaye hakujui. Sote tunakujua. Kivipi? Ai, kwa nini wewe ndio Samira? Eh, Samira wa anko rafiki. We, hapo nilipani kina kumuliza kwa hasira. Unamaanisha nini kusema Samira wa anko rafiki? <laughs> Namaanisha kuwa ni mtoto Ulielelewa kwenye kituo kile by the way I'm David. Okay. Nashukuru kukufahamu. Naona hauko sawa. But ukiwa okay, sawa business card yangu hii hapa. Sawa, unaweza kaenda. Nilipokea na kuweka kwenye pochi, aliinuka na kuondoka. Sasa mda huo huo Sami alikuja bwana. Na alikuja nyuma yangu. Na kuniuliza nani ule? Na mlikuwa mnaongea nini? Nikamwambia ni mchumba wangu, kwa nini unataka nini? Unataka kujua nini? Na he, nilijibu tu kwa kumtania lakini mwenzangu alichukia kweli kweli. Akachukua vitu vyake na kwenda kukaa kwenye gari. Nikasema hapa nikimfata tu. He, he nitaunguza picha. Yaani wakina Salomo anaweza kagundua kitu. Hivyo nilijikaza tu. Sasa muda ulienda na hatimaye tu irudi nyumbani, bado alikuwa amechukia mno. Na mimi nikajikaza na kutomtafuta. Yaani hata nipunguze ile shoga ya kumfata. Sasa nikiwa nimelala bwana, huwa mimi sina desturi ya kufunga mlango. Huwa nafunga nikiwa na mawazo yangu tu. Aliingia chumbani kwangu na kubana mlango. Kisha akanisogelea na kunishika. Nilikurupuka na kutaka kupiga kelele ila aliwahi na kunibana mdomo. Siku zote nakwambia unafunga mlango. Na jenge kwa ni mtu mbaya. Ah, Sami umenistua mno bwana pole. Ni washe tahau. Aliniuliza, yani <laughs> sisi ni watu wa gizani tu. Bado nilikuwa na unaga aibu jamani. Seriously? He. <laughs> Samira, yule jamani nani? Mimi nikajua mambo yameisha, kumbe mtu bado ana kinyongo chake. Bwana mimi hata simjui, alikuja tu na kuniuliza kuwa mimi ndio Samira. Niliyetetea kituo cha watoto watima wale au la Sasa mbona ukuniambia? Ah, mimi nikutania tu lakini pia kama umeumia hivyo basi mimi ndio kila siku naumia hivyo hivyo kwa ajili yako na Shaima. Sami, jua kuwa najikaza sana. Siku hiyo Sami alilala chumbani kwangu. Ili penzi ile. He he. Ah. Hata uongozi huko wa Marekani hauwezi kututenganisha. Yaani ilikuwa ni kama tumeshaoana vile. Siku hiyo bwana nilikuja kufatwa na anko rafiki na moja kwa moja tukaenda nyumbani kwake. Yaani sio kule kwenye kituo cha watoto no. Ila kwenye nyumba yake kabisa aliyokuwa kishie na mke wake. 
Oh, Samira. Karim sana, jisikie uko huru. Asante anti. Ah. Hata sijui nacheka nini. Alizungumza mke wa Anko Rafiki na kweli muda huo alikuwa akicheka, he, alikuwa akicheka sana kama chizi kama na ndugu zake. Sasa <laughs> kama wewe haujui unachekea nini, si tutajuaje? Alidakia Anko Rafiki. Sasa wote tukaanza kucheka mimi na Anko Rafiki. Tulicheka tu kwa kuwa mke wa Anko Rafiki ndo alikuwa akichukua nini kama alikuwa akituchekesha tu. Ila sasa hatukujua anatuchekeshea nini. Yaani ali, yani hatukujua sababu ya yeye kucheka ilikuwa nini. Na tukujua sasa kwa kweli ilikuwa ni mchana, aliandaa chakula pale, tukakaa mezani tukiwa na mdada wake wa kazi. Yule mdada wake wa kazi anaitwa Zena. Ila anti watoto wanalala sana eh. Niliuliza maana sikuwa na hata na story ya kuzungumza. Sana. Yaani tena mwataja sasa hivi tu anaamka. Kasheshe. Na kweli, yani kukaa tu kidogo vilisikika vilio kutoka chumbani. <laughs> si nimesema mimi. Ila leo dada yao yupo anawabeba. Alizungumza mke wa Anko Rafiki. Basi aliingia ndani na kurudi na watoto. Siku na budi nilimpokea ya mtoto mmoja. Yupi kulwa na yupi doto wananichanganya? <laughs> doto huyu wa kike. Aise kwa muonekano vitoto vilikuwa vibonge mno na vilifanana na baba yao kweli kweli. Sasa siku hiyo nilala kwa Anko Rafiki nikiwa chumbani nikitumia chumba kimoja na mdada wa kazi. Samira, na kuomba nje mara moja. Aliomba mke wa Anko Rafiki, muda huu sasa watoto walikuwa melala na hata baba yao walikuwa ameshalala. Bado nilikuwa na wasiwasi sana na mke wa Anko Rafiki. Sikuamini kuwa amenisamehe kiraisi. Sasa, he. Sikuamini kabisa. Baada ya kujua ukweli lakini Nilikuwa na haki zote za kusamehewa kwa ni sikuwahi kukosea na taarifa zote zikuwa za uongo. Ha, ah, pole kwa kukusumbua. Ah, usijali anti. Ah, unajua mambo mengi sana yametokea hapa katikati na sikupata muda mzuri wa kuzungumza na wewe binti yangu mzuri. Samira, najua unaweza ukanielewa nimekosea mno leo. Na niko hapa kukuomba msamaha wa dhati kabisa. Na usijali anti mbona yote ameshaisha na tumeanza maisha mapya? Mm -mm, Samira, wacha nizungumze. Labda moyo wangu utakuwa na uhuru. Nimekuwa nikikosa raha tangu lile tukio. Na nimekudhalilisha vya kutosha. Bado watu hawajui nini kinaendelea huko. Wameruhusu kituo kufanya kazi kwa ajili ya maneno yako tu na kuonesha kujali kuhusu watoto wengine. Lakini bado watu wanaamini kuwa we una mahusiano na Anko Rafiki. Hii yote ni kwa ajili yangu. Natamani kuthibitishia uma kuwa mimi ndo nilikosea lakini baba yako ameniambia kuwa ni haache ataisha tu. Hakuna haja ya kueleza ikiwa sisi tuna ujua kweli. Ya ni kweli anko yuko sahihi kikubwa ni sisi tu kuendelea na maisha yetu. Hata sikuwa na maneno mengi ya kuzungumza zaidi nilimkumbatia tu siku iliyofuata pia ni ilala hapo hapo nijikuta nikimaliza wiki nzima ingawa baba na mama pamoja na Sami wamekuwa kinisumbua kila siku niweze kurudi. Na siku ya kurudi ilipofika nikaondoka. Kidogo kidogo nilianza kupata familia kubwa sana. Ingawa sio wadam lakini walikuwa ni ndugu zangu kwa wakati huo. Tulika kidogo kisha mimi na mama tulipata safari tulienda Mtwara. Kuna rafiki yake alikuwa akiozesha. Yaani ilibidi aende baba na mama lakini baba alibaki akisimamia ofisi na nilichaguliwa mimi kwenda pamoja na mama. Kwa hiyo nilienjoy sana. Kila tulipoenda mama alimtambulisha kuwa mimi ni mwanae. Ingawa wengi walinijua waliamua kukaa kimya tu. Kuna wengine wanateta hadi wanasikika. Yaani kwa akiongea mpaka nawasikia. Ila kuna muda nilikuwa nasikia raha mama anaponitambulisha kuwa mimi ni binti yake. Na ukiangalia yeye alikuwa Mwarabu kabisa. Alafu mimi ni mtu ambaye nimechanganyikana. Basi he, ila nyewe mimi mzuri basi nilipata raha sana. Alinunulia kila anachotaka, tulitumia wiki nzima kuwepo huko. Na kumbuka siku moja kabla ya kurudi daa, mimi na mama bwana tuliamua kwenda sehemu moja hivi. Ni nzuri sana. Kuna wanyama, tukaanza kuzunguka huko na huko tukiwa kwenye gari la watalii. Nilipata kuona mambo mengi na kujifunza vitu vingi. Tulipiga picha nyingi sana tukiwa tunaendelea kuenjoy bwana. Sijui mabomu ya machozi yalitokea wapi. Jamani, eh. 
heka heka zikaanza huku na huku hakuna kuona nani kila mtu alikuwa akihangaika kuokoa nafsi yake ilikuwa ni mkimbize mkimbize tu yani nilikimbia ovyo hata sijui nilifikia eneo gani na nilijikuta nikiwa peke yangu tena nilikuwa nimelala kabisa kwenye kipodi fulani hivi nilikuwa na maumivu makali sana ya kichwa mwili wangu uliuma sio madonda ila mikwaruzo tu miguu yangu ilionekana kuvimba kabisa na ilikuwa ikiuma mno sasa mimi sikuweza kuinuka wala kusimama nilipiga keleza kuomba msaada lakini hakukuwa na kiashiria chochote kuwa kuna msaada unakuja nililia mno niliita hadi jina la baba yangu mzazi lakini ilikuwa ni useless tu sasa nikiangalia simu sina nilipoteza kwenye ile hekaeka ukimbia kimbia niliita mama mara nyingi mno niliita Samir lakini haikusaidia nilijikaza kwa kutambaa Ilikuwa ni pole kwa pole lakini pia sikuwa najua ni wapi nilikuja kutokeza tu yani kwenye kijumba fulani hivi kilikuwa ni kuku. Afu ilikuwa ni kijumba cha nyasi. Msaada nilizungumza kwa sauti ya maumivu. Nilikuwa ni ya chini sana. Nilijikuta tu nikipoteza fahamu. Nilikuja kuamka siku nyingine nikiwa nime nimezungukwa na kikundi cha watu na miguuni nilikuwa nimepakwa dawa za kienyeji lakini pia hata kwenye michubuko ile niliopata mwilini nilipakwa dawa hizo za asili na maumivu yalikuwa ni makali mno ameamka muone alidakia mama mmoja akimwambia ndugu yake aliyekuwa amesimama pembeni yake walifurahi sana na hao ndio watu ambao waliweza kuniokota pale nilipokuwa nimepoteza fahamu nilikaa siku kadhaa nilipopata fahamu niliwaomba msaada wanisaidie kufika mjini na kiukweli wao hawakufanya ajizi usafiri rahisi ulikuwa ni baskeli Mwendo ulikuwa ni mrefu sana. Maana tulitoka kule asubuhi na tulifika mjini saa kuna moja jioni. Kwa hiyo tukagana nao hapo na wao wakarudi kijini walionekana kuwa ni wazoefu sana na mji wao. Baada ya kuingia mjini, niliweza kuona mabango aliyochapishwa picha yangu na kuandika kuwa amepotea. Sasa moja kwa moja nikatafuta kituo cha polisi, nilienda na nilipofika hapo simu ilipigwa kule kwenye familia yangu na baadaye familia Ika mshapata taarifa kwa hiyo nilipakiwa kwenye gari na hatimaye nilifikishwa tena Dar es Salaam. Yaani siku hiyo tena waandishi wa habari walijaa kama wote pale mbezi. Yaani nili trend, ni trend tena ile ukijumlisha na ile taarifa ya anko rafiki bado ilikuwa haijaisha, alafu limekuja tena ile kupo, la kupotea. Uwe. Ni trend sana. Nilienda kituo cha polisi kwa ajili ya maelezo. Wiki mbili sasa tangu aanze kutafutwa. Ulikuwa wapi na nani alikupeleka kituo cha polisi? Niliuliza swali hilo na mpelelezi mkuu akisi upotevu wangu. Muda huo mama na baba walikuwa pembeni yangu, yani mama na baba yake Samir. Nilisimulia kila kitu pale na wakaandika maelezo yangu. Ah, hii inaonekana ni kama game iliyowekwa kwa ajili yako. Alijibu askari huyo baada ya mimi kumaliza kusimulia. Mm, sidhani afande, mtafaruku ulitokea pale ulikuwa ni mkubwa mno. Ah, samani afande. Unasema kwamba inaweza kuwa ni mchezo? Sijakuelewa. Sasa mtu anawezaje kuwaza kumdhuru mtoto kama huyo? Yaani kwa kipi? Baba aliuliza akionesha kuielewa sana hiyo mada. Ah nimehisi hivyo tu kwa sababu haiwezekani eneo ni kubwa na walikuwepo watu wengi lakini kwa nini apotee peke yake? Ni kweli kabisa afande. Unajua hata mimi nimepata wasiwasi afande. Nimekaa kule nikimtafuta binti yangu mpaka familia ilipofuata. Kwanza nashukuru hata amepatikana princess wangu. Alijibu mama na kunikisi kwenye paji la uso. Sasa afande alimaliza pale kazi yake na tukarudi nyumbani. Watu walijaa nyumbani, yani bado walikuwa wanataka kuniona. Da, he, huu maarufu huu wa ghafla huu. He, he. Samir alinishika na kuniingiza ndani mpaka chumbani kwangu akabana na mlango kabisa. Da. Leo kidogo nitalala kwa amani. Maana nilikuwa naelekea kwa chizi pole sana kipenzi. Alizungumza na kunikumbatia zaidi yani kwa nguvu. Wiki mbili zilipita afya yangu ilikaa sawa. Nikaanza kutembea vizuri kabisa. Nikanuliwa simu nyingine. Mama alipewa mapumziko kazini hata hivyo kampuni ni ya kwao wenyewe. Hivyo anajiamblia tu. Alichukua likizo fupi kwa ajili ya kuangalia afya yangu. Jamani hii familia <coughs> ilinipenda mpaka nikawa nasikia raha hatari. Sasa mke wa Ankorafiki na Ankorafiki hawakuacha kuja kunitembelea. Siku hiyo bwana niliamka asubuhi. Na nilikuwa nataka kuzungumza na mama. 
niliwaza kujengia kaburi la baba yangu mzazi. Hivyo niliamua kuzungumza na mama ikiwezekana anisaidie kwani sikuwa na pesa. Nilifika mpaka mlangoni niligonga sana lakini hakufungua. Nilisukuma mlango lakini hakuwepo ndani. Mama yako yupo nyuma ya nyumba kule chini. Alizungumza da Salome baada ya kuniona na mtafuta mama. Nilizunguka nyuma ya nyumba ila kabla sijatokea kuna maongezi yalinistua sana. Nikatulia. Ndio hivyo, haka katoto sijui ni kashetani na shindwa kuelewa. Eh? Na nikishindwa kumuua mume wangu yani atatakiwa kumwandikia kwenye urithi. Na sitaki hicho kitokee. Kwa hiyo najitahidi sana kumuua. Yaani nisipomuua fahamu tu ya kwamba mume wangu atamweka kwenye urithi na mimi sipindi kabisa ulitokee. Alizungumza mama, alikaa kimya kidogo akisikiliza upande wa pili kisha akaendelea. Yaani unajua sielewi hata imekwaje? Wakati Tito aliniambia kabisa amemuua na kumtupia nje ya mji wa Mtwara. Mimi sikutarajia kama atapatikana akiwa mzima. Yaani kama kichawi vile ila usijali ule ushauri wako wa kumpa sumu wacha ni ufanyie kazi. I say nilistuka sana. Yaani kumbe yote ni mipango ya mama ambaye niliamini ananipenda. Ay 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 ay. Niliita mama. Natamani sana kuendelea kukusimulia hii simulizi lakini patiwani acha tuishi hapa. I say picha kama ndo limeanza vile. Na je, mpaka hapo tulipofikia? Unahisi labda kuna uwezekano wa Samira kumpata mama yake mzazi? Eh? Haujashtuka chochote kuhusu mama yake mzazi na Samira? Huenda kuna bado vitu vingi sana vitaendelea kujitokeza. Kwa hiyo usikoswe sehemu ya pili. Oh, he, he. sijui itakuwaje. Nini mwisho wa Samira na Madam Sandra? Vipi kuhusu mahusiano yake na Samir yatafua dafu kweli? Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Patricia Anton. Niliyekusimbia simulizi hii ni mimi rafiki yako kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Tukutane sehemu ya pili ndo kwanza kumekucha. Bye bye.